நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை அந்தாய் போற்றி பாகம் பண்ணொரு ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரணி போற்றி கைலை மலையானி போற்றி போற்றி அரைசனி என்பற்கடியனினுடைய பணி ஆவியோடு ஆக்கை புறை புறை கணிய புகுந்து நின்றுருக்கி பொய்யுருள் கடிந்த மெய்ச்சுடரே திரை பெறாமன்னும் அமுதத்தன் கடலே திருப்பெருந்துரை உரை சிவனி உரை உணர்விறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கு மாறு உணர்த்தே சைவத்தின்மே சமயம் வேறு இல்லை அதில் சா சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல்லெனும் நான்மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சீர்திருத்தேவாரமும் திருவாசகமும் உய்வைத்தரச் செய்த நால்வர் பொற்றாள் எம் உயிர்த்துணையே கல்லால் நிழல் மலைவில்லார் அருளிய பொல்லார் இணை மலர் நல்லார் புனைவரே எல்லாம் அல்ல ஈர்த்தன்னை ஆட்கொண்ட இந்தை பெருமான் அருள் தரும் பன்னார் மொழி அம்மையுடனாகிய அருள்மிகு திரு நனாவுடை பெருமானுடைய திருவடி தாமரைகளை மனமொழி மேகலாலே வணங்கி மகிழ்ந்து திருநீரும் ஐந்தெழுத்தும் கண்டிகையும் பொருளாக கொண்டிருக்கின்ற நாயன்மார்களுடைய திருவடி தாமரைகளை மனமொழி மெய்களாலே வணங்கி மகிழ்ந்து அடிநாயேனை இச்சென்னரியில் ஆற்றுப்படுத்திய அருக்குருநாதருடைய திருவடியும் ஆசிரிய பெருமக்களுடைய திருவடிகளையும் இந்த இனிய நேரத்தில் மனமொழி மெய்களாலே வணங்கி மகிழ்ந்து எல்லாம் அல்ல இறைவனுடைய திருவரு கருணையினாலே நம்முடைய ஆட்டையாம்பட்டி பகுதி இருக்கக்கூடிய அடியார் பெருமக்கள் ஒன்று கூடி செய்திருக்கின்ற இந்த அன்பு வழிபாடாகிய திருமுறையை சிந்திக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வை நடாத்தி கொண்டிருக்கிற தொண்டர் பெருமக்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய பணிவான வணக்கங்களை உங்களுடைய திருவடிகளுக்கு உரித்தாக்கி மனமொழி மெய்களாலே வணங்கி மகிழ்ந்து அடியனுடைய இந்த சிந்தனையை சிந்திக்க முற்படுகின்றேன் இல்லாமல்ல இறைவனுடைய கருணையினாலே நம்முடைய ஆட்டையாம்பட்டி பகுதியிலே உங்களோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை திருவருளும் குருவருளும் நல்கி இருக்கிறது அந்த வகையிலே இந்த இனிய தருணத்தை நினைவு கூறுகின்ற வகையாக நம்முடைய சைவ சித்தாந்தம் என்று சொல்லப்பெறுகிற ஞான பாடம் ஈரோடு மாநகரிலே நடைபெற்ற பொழுது நம்முடைய பகுதியிலே இருந்து மகாதேவன் ஐயா அவர்களும் அவரை அந்த வகுப்புக்கு அழைத்து வந்தவர் நம்முடைய திருவேங்கடம் மாமுண்டி சபதி திருவேங்கடம் ஐயா அவர்கள் அந்த இருவரையும் இந்த இனிய நேரத்திலே நினைவு கூர்ந்து கொண்டு அதன் பிறகு நம்முடைய பாஸ்கர் ஐயா அவர்கள் ஏன்னா அந்த ஆட்டையம்பட்டி நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய நினைவு உண்டு அவரின் இந்த பகுதியில் எப்படியாவது சைவம் தழைப்பதற்கு பெரும்பணி செய்ய வேண்டும் என்று கருதினார்கள் தன்னால் இயன்ற பணியினை அவர்கள் செய்து வந்த நிலையிலே இறைவனுடைய திருவடி அடைகின்ற பேறு பெற்ற நிலையில் அவருடைய திருவடிகளையும் இந்த இனிய நேரத்திலே மனமொழி மெய்களாலே வணங்கி மகிழ்ந்து பல்வேறு தலங்களில் இருந்து இங்கு வருகிருந்திருக்கின்ற தொண்டர் பெருமக்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை இந்த தை திருநாள் வணக்கமாக உங்களுடைய திருவடி குறித்தாக்கி கொண்டு அன்பர் பெருமக்கள் இன்றைய நன்னாளில் திருவாசகத்திலே இருந்து ஒரு தொடரை சிந்திக்க வேண்டும் என்று பணித்திருக்கிறார்கள் கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே என்று நம்முடைய புலவர் பெருந்தகை அந்த பாடலை முழுமையாக பாடி இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் எனவே மாணிக்கம் ஐயா அவருடைய திருவடிகளையும் நன்றியோடு வணங்கி கொண்டு இந்த பகுதி எங்கே அமையப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் திருவாசகத்தில் ஐம்பத்தி ஒரு பதிகத்தில் ஐந்தாவது பதிகமாக இருப்பது நீத்தல் விண்ணப்பம் என்று சொல்ல பெறுகின்ற பகுதி எனவே அந்த நீத்தல் விண்ணப்பமாகிய அந்த பகுதியில் இந்த தொடர் அமைய பெற்றிருக்கிறது அந்த நீத்தல் விண்ணப்பம் என்று சொல்ல அந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்பதை சிந்தித்து கொண்டு அப்புறம் இந்த தலைப்புக்குரிய வண்ணமாக சிலவற்றை சிந்தித்து கொண்டு வந்தால் அது பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த நீத்தல் விண்ணப்பம் என்று மாணிக்க வாசக பெருமான் இறைவனிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்கிறார் அதில் என்ன விண்ணப்பம் என்று சொன்னால் அவருடைய வரலாற்றை காணுகின்ற பொழுது 
திருப்பெருந்துறை என்ற திருத்தலத்தில் அடியவர் கூட்டத்தோடு இருந்த நிலையில் ஒரு நாள் சோதி பிழம்பு ஏற்பட அந்த சோதி பிழம்பில் தொண்டர்களெல்லாம் சென்று புகுந்தார்கள் இவரும் புகுவதற்காக சென்றார் அங்கே வந்த அந்த பெருமான் நில் என்று சொன்னது மட்டுமல்ல இரு என்று சொல்லிவிட்டு கோலமார் பொதுவினில் வருக என்று பணித்து விட்டார் எனவே இரு என்ற சொல்லிய சொல்லும் கோலமார் பொதுவினில் வருக என்று இறைவன் அழைத்ததும் தான் நமக்கு இந்த நூல் கிடைப்பதற்கு காரணம் எனவே அந்த இரு என்று ஏன் சொன்னார் தில்லைக்கு வா என்று அழைத்தார் அந்த நிலையில்தான் தன் உடன் இருந்த மாணாக்கர்களெல்லாம் அந்த சோதி பிழம்பிலே கலந்து ஒன்றுபட்ட நிலையில் இறைவன் தன்னை மட்டும் இருத்தி விட்டானே என்ற இயக்கத்தில் பாடியது தான் நீத்தல் விண்ணப்பம் ஏன்னா மற்றவரையெல்லாம் தன்னோடு அழைத்து கொண்டு அடியவனை இங்கே விட்டு விட்டாரே நீத்து விட்டார் என்னை மட்டும் விட்டு விட்டு மற்ற தொண்டர்களையெல்லாம் தன்னுடைய திருவழியிலே இறைவன் கூட்டி வைத்து கொண்ட காரணத்தினாலே இந்த பகுதிக்கு நீத்தல் விண்ணப்பம் என்று பெயர் நீத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது விட்டு விடுதல் என்று பொருள் எதை விட்டு விடுதல் அப்படின்னு சொன்னால் பலவற்றை விட்டு விடலாம் நம்முடைய குரு ஞான சம்பந்தர் என்கின்ற ஒரு ஞானாசிரியர் சொல்லுகிறார் நீதியிலா மன்னர் ஆட்சியமும் நெற்றியிலே பூதியில்லா செய்தவமும் கற்பிலரும் சுத்த விழல் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த பாட்டில் சொல்கிறார் நீதியில்லா மன்னர் ஆட்சியமும் நெற்றியிலே பூதியில்லா செய்தவமும் பூரணமாம் சோதி கடல் அறியா ஆசானும் கற்பிலரும் சுத்த விழல் எனவே நீத்து விடு அவர் ஒரு குருநாதன் இறைவனிடத்தில் வேண்டுகிறார் நீதி நெறியிலே நின்று ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் ஒரு மன்னன் நீதி தவறி ஆட்சி நடத்துவான் என்று சொன்னால் அந்த ஆட்சி நீடிக்கக்கூடாது என்கிறார் ஒரு ஞானி இறைவன்கிட்ட வேண்டுகிறார் நீதியிலா மன்னர் ஆட்சியமும் எனவே நீதி இல்லாத இருக்கக்கூடிய மன்னனுடைய ஆட்சி நிலை வரக்கூடாது அந்த ஆட்சி நீத்து விட வேண்டும் நீத்து விடுதல் அப்படின்னா அந்த ஆட்சி நிலைக்கக்கூடாது என்று விண்ணப்பிக்கிறார் இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார் தவம் செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் திருநீர் அணிந்து தவம் செய்ய வேண்டும் அப்படி திருநீர் இல்லாத தவமும் பயன் தராது எனவே அப்படிப்பட்ட தவம் தவம் அல்ல எனவே நீ அதை சொல்ல பூதியிலா பூதி என்ற சொல்லுக்கு திருநீர் என்று பெயர் பூதியிலா செய் தவமும் சுத்த விழல் ஒன்றுத்துக்கும் ஆகாதுங்கிறார் அப்போ தவம் செய்பவர்கள் அனைவருமே திருநீர் அணிந்து தான் தவம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் சிவத்தை பேணுதல் தவத்திற்கு அழகு என்றார்கள் சான்றோர்கள் சிவத்தை பேணுவது தான் தவத்துக்கு அழகு எனவே நீரு இல்லா நெற்றி பால் என்றார் அவை பிராட்டியார் எனவே திருநீரு என்பது நமக்கு சைவ நெறியில் ஒரு மிகச்சிறந்த சாதனம் இறைவன் அணிந்திருக்கின்ற அணிகலனில் ஒன்று திருநீர் எனவே திருநீரு நம்முடைய சைவ நெறியில் மிகச்சிறந்த இடத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய பொருள் அந்த இறைவனே விரும்பி பூசுவது அந்த திருநீரு என்பதனால் அந்த திருநீற்றை திருஞான சம்பந்த பெருமான் செந்துவர் வாய் உமை பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருநீரே அது வெறும் திருநீர் அல்ல ஆலவாயான் திருநீரு என்று ஞான சம்பந்த பெருந்தகை போற்றுகிறார் அதுவே திருமூலநாயனார் குறிப்பிடும் போது கங்காலன் பூசும் கவச திருநீருமர் கங்காலன் பூசுகின்ற கவச திருநீரு ஏன் அது கவசம் நம்மையெல்லாம் பாதுகாக்கின்ற ஆற்றல் அந்த திருநீற்றுக்கு உண்டு அதனால் வடமொழியில் ரச்சை என்று சொல்வார்கள் ஏன்னா பாதுகாப்பது காப்பணிகின்ற பொழுது ஒரு விழாக்காலம் தொடங்குமானால் ஊருக்குள்ள பூச்சாட்டுகின்ற பொழுது காப்பணி விற்கப்படுகிறது ஏன் அந்த விழா முடிகின்ற வரை எந்த இடையூறும் வாராது இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாதுகாப்பு செய்வது தான் காப்பணி வித்தல் என்பதனுடைய பொருள் அதனால் திருநீர் என்பது பாதுகாப்புக்குரிய சாதனம் என்பதனால் அதை வடமொழியில் ரட்சை என்ற ஒரு பெயராலும் குறிக்கப்படுவது நிறைய பெயர் ஒன்று திருநீற்றுக்கு அதில் ஒரு பெயர் 
ரச்சை என்று சொல்லப்பெறுவது அப்படி அந்த வகையில் நாம் காணும் பொழுது இந்த திருநீர் அத்தகைய சிறப்புரையது அதனால் அந்த குருநாதர் சொல்லுகிறார் இவர் தான் தருமபுர ஆதீனத்தை தோற்றுவித்த குரு முதல்வர் அவர் தான் தருமபுர ஆதீனத்தை தோற்றுவித்தவர் எனவே அவர் இறைவன்ட்ட வேண்டுகிறார் நீரியிலா அந்த பூதியிலா செய் தவம் சுத்த விழல் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஒரு குருநாதன் என்றால் இறைவன் திருவடியை அறிந்திருப்பவன் தான் ஒரு குருவாக இருப்பதற்கான தகுதி உடையவர் குருவுக்கு என்ன தகுதி அப்படின்னா கல்வி தகுதியெல்லாம் தகுதி அல்ல இறைவனை அறிந்திருக்கின்ற அறிவு பெற்றிருப்பானானால் அவன் குருநாதன் சோதி கடல் அறியா ஆசானும் சுத்த விழல் அடுத்த பிறகு நான் கற்பிலரும் சுத்தவில்லை ஆக பெண்டியரை சொல்லும்போது கற்போடு கூடிய வாழ்க்கை அப்படி கற்பில்லாத வாழ்க்கை வாழ்பவரும் ஒன்றுக்கும் பயன்பட மாட்டார்கள் எனவே இப்போ நாலு சொல்லியிருக்கிறார் முதல் சொல்லும் பொழுது நீதியிலா மன்னர் ஆட்சியம் சுத்தவிழல் பூதியிலா செய்தவம் சுத்தவிழல் சோதி கடல் அறிய ஆசானும் சுத்தவிழல் கற்பிலரும் சுத்தவிழ் எனவே அதனால் என்னப்பா கேட்குற அப்படின்னு சாமி கேட்டார் இவங்களெல்லாம் ஏன் சாமி என்ன வச்சுருக்கிற இவங்களெல்லாம் நீத்து விடு அப்படிங்கிறது குரு ஞான சம்பந்தர் என்கிற ஒரு ஞானி இறைவனிடத்தில் வேண்டுகிறார் அந்த நான் இதை ஏன் சொல்ல வந்தேன்னா அந்த நீத்தல் அப்படின்னு சொல்லுக்கு என்ன பொருள் ஏன் இன்னும் வைத்திருக்கிறாய் அவங்களாம் கூட்டிகிட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்வது போல் இங்கே என்ன கேட்கிறார் எல்லா தொண்டரையும் உன்னோடு கூட்டி கொண்டு சென்று விட்டாயே என்னை மட்டும் நீத்து விட்டாயே இது முறையோ என்பது தான் நீத்தல் விண்ணப்பம் என்பதனுடைய விண்ணப்பம் சுவாமியினுடைய திருச்செவிக்கு நம்முடைய குறையை சொல்வதற்கு விண்ணப்பம் என்று பெயர் எனவே இந்த பதிகத்துக்கு தலைப்பு நீத்தல் விண்ணப்பம் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்று சொன்னால் குருநாதனை பிரிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர் இல்லாத வாழ்க்கை எனக்கு எதற்காக வேண்டும் எனவே நீ இல்லாத வாழ்வு எனக்கு வேண்டாம் என்னையும் உன்னோடு கூட்டி கொண்டு செல் என்று வேண்டுவது தான் இந்த பதிக தலைப்பின் குறிப்பாக இருக்கிறது இதற்கு சான்றோர்கள் ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு இந்த நீத்தல் விண்ணப்பம் அப்படிங்கிற பெயரை படிச்சிங்கன்னா கீழே ஒரு சின்ன குறிப்பு இருக்கும் பத்தி வைராக்கிய விசித்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த விசித்திரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவ்வாறு என்ன அப்படிங்கும்போது அது சதகத்தில் சொல்லும்போது இங்கே சொல்லும் பிரபஞ்ச வைராக்கியம் வாங்க பிரபஞ்ச வைராக்கியம் இந்த வைராக்கியம் என்று சொல்லும் பொழுது உலக வாழ்க்கையில் பற்றற்று இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விண்ணப்பம் இந்த இந்த ஐம்பது பாட்டு இந்த பதிகத்தில் இந்த ஐம்பது பாடலும் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக வாழ்வில் பற்று அறுதல் அதுக்கு பிறகு தான் பிரபஞ்ச வைராக்கியம் என்று சொல்லப்பெறுவதுங்க இது தலைப்பு எனவே அந்த நீத்தல் விண்ணப்பம் என்கிற பதிகத்தில் அதற்கு மணிவாசக பெருமான் சொன்ன பெயர் நீத்தல் விண்ணப்பம் சான்றோர்கள் வைத்த பெயர் பிரபஞ்ச வைராக்கியம் உலகத்தினுடைய பற்றுகளை முழுமையாக துரத்தல் எனவே உலக பற்று உலக வாழ்வில் பற்று அறுதல் என்பதே இந்த தலைப்பினுடைய குறிப்பாக இருப்பது இது தலைப்புக்குள்ள செய்தி ஆக நாம் இப்போ எடுத்த உடனே ஏன் மாணிக்க வாசகர் அப்படிப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தை இறைவனிடத்தில் செய்யணும் இந்த நீத்தல் விண்ணப்பம் என்கிற பதிகத்தை மாணிக்க வாசக பெருமான் பாட வேண்டிய அவசியம் என்ன நீங்கள் பல காலம் திருவாசகத்தை நிரம்ப படித்து கொண்டிருப்பவங்கள் மாதந்தோறும் முற்றோதுதல் சிறப்பு முற்றோதுதல் என்று பல காலம் படிக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் பலரும் இங்கே இருக்கக்கூடும் இந்த இந்த தலைப்பை நாம் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த வரலாற்று பகுதியை கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தி கொண்டால் இந்த தலைப்புக்குள்ளே போவது பொருத்தமாக இருக்கும் இப்படி மாணிக்க வாசக பெருமான் வேண்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன நாமெல்லாம் இறைவன்ட்ட என்ன கேட்குறோம் கடவுளே என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த மண்ணில் நல்லா வச்சிரியா இருக்கிற காலத்தில் நோய் நொடி இல்லாமல் கடன் இல்லாமல் கொஞ்சம் நிம்மதியாக வாழ்கிற வாழ்க்கையை கொடு அப்படி கொடுக்குறது ஆயுள நீட்டிக்கிட்டே போகணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அவர் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் என்னை கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு கேட்குற இப்போ நாம் போய் இறைவன்ட்ட விண்ணப்பம் செய்வது என்னன்னு கேட்டால் எதையாவது செய்து ஒரு வழிபாடு செய்து வேள்வி செய்து ஆயுளை நீட்டித்து கொள்ள முடியுமா அது நீட்டிப்பதற்கு ஏதாவது வழி இருந்தால் எத்தனை லட்சம் செலவானாலும் பரவாயில்ல செஞ்சிடலாங்க எப்படியாவது நல்லா இருக்கணும் இன்னும் 
கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கணும் இந்த கொஞ்ச நாள் இருக்கணும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும்னு யார் ஆசைப்படுகிறா எல்லோருக்குமே இருக்கிறது எண்பது ப்ளஸ் அப்படி போட்டாலும் அவருக்கும் அந்த ஆசை தான் இருக்குது தொண்ணூறு ப்ளஸ்ன்னு போட்டிங்கனாலும் அவரும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்குதுன்னு நினைப்பார் நூறு வயது வாழ்ந்தால் கூட வாழ்ந்துட்டையா போதும் சாமி என்னை கூட்டிகிட்டு போனால் போதுங்கிற விருப்பம் வருதான்னு கேட்டால் வரல அவர் கூட என்ன நினைக்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருந்துட்டா பரவாயில்ல இப்போ நாமெல்லாம் இருக்குன்னு இருக்குன்னு கடவுள்கிட்ட போய் மன்றாடி கொண்டு இருந்தால் மண்ணில் ஆடுகிற பெருமான்ட்ட போய் நீத்து விடு நீத்து விடு நீத்து விடுன்னு போய் கேட்குறார ஏன் அந்த மாணிக்க வாசக பெருமான் அப்படி ஏன் போய் கேட்கற அப்படி அப்படி கேட்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இதுதான் நம்ம இந்த இந்த செய்தியை உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவருடைய வரலாற்று கொஞ்சம் அப்படியே நிறைய சொல்ல வேண்டியதில்லை சில இடங்களை மட்டும் தொட்டு காட்டணும் அப்படி தான் அவங்க புதிதாக வந்திருப்பவர்களுக்கு அது புரிந்து கொள்ள முடியும் திருவாசகரை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் வரலாறு சொல்ல வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு தெரிந்த ஒன்று தான் எனவே அந்த வரலாற்று பகுதியில் சில இடங்களை அப்படியே தொட்டு தொட்டு காட்டி கொண்டு வந்தோம்னா இந்த தலைப்புக்குள்ளே போவதற்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த வகையில் நம்முடைய பாண்டி நாடு என்று சொல்லக்கூடிய நாடு பாண்டி நாட்டுக்கு தான் தமிழ்நாடுனே பேர் நாமெல்லாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அரசியல் களத்தில் நின்று ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த மதராஸ் மாகாணம் தமிழ்நாடு என்ற பெயர் பெற்றது சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு கெஜட் என்று சொல்லக்கூடிய அரசுதலில் வெளியிடப்பட்டது இந்த ஆண்டில் என்பது தமிழக வரலாற்றை படிக்கிற எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த தமிழ்நாடு என்கிற சொல் நாம் நினச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் ஒரு அரசியல் களத்தில் முதல் முதல் சொல்லப்பட்டது பேரறிஞர் அண்ணா காலத்தில் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பொழுது தமிழ்நாடு என்று இந்த மதராஸ் மாகாணம் அறிவிக்கப்பட்டது என்பது வய வயதானவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர்களெல்லாம் இந்த பகுதியை தமிழ்நாடு என்று சொல்வதற்கு முன் சே நம்முடைய மணிவாசக பெருமானும் சேக்கிடாறு பெருமானும் தான் தமிழ்நாடு என்ற சொல்ல முதல்ல கையாண்டவர்கள் மணிவாசக பெருமான் தன்னார் தமிழடிக்கும் தென் தன் பாண்டி நாட்டானைனர் தன்னார் தமிழ் தருகின்ற குளிர்ச்சி பொருந்திய நாடு அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி மணிவாசக பெருமா அப்படி தொட்டு காட்டியதை சேக்கிழார் பெருமான் தான் திருமறைக்காடு என்கிற தளத்தில் நாவுக்கரசு பெருமானை சந்தித்து விடை பெறுகிற இடத்துல அந்த இடத்துல சேக்கிழார் பெருமான் பதிவு செய்கிறார் தமிழ்நாட்டுக்கு போனார் ஞான தலைவர் அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு போனாராம் அப்போ இது வரைக்கும் எந்த நாட்டிலேயா இருந்தார்னார் சேர நாடு அப்புறம் சோழ நாடு இப்படி தான் அவங்க தலையாத்திரை அன்றைய காலத்தில் தமிழகம் என்பது சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டி நாடு என்று சொல்லப்பட்டது அந்த பகுதியில் சோழ நாட்டில் இருந்து பாண்டி நாட்டுக்கு புறப்படுகிறார் என்கிற இடத்தில் நம் சேக்கிழார் பெருந்தகை பதிவு செய்கிறார் திருஞான சம்பந்த பெருமான் திருநாவுக்கரசர் இடத்துல வணங்கி விடை பெற்று கொண்டு புறப்படுகிறார் எங்கு செல்கிறார் என்றால் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்றார் ஞான தலைவர் அப்படின்னு தமிழ்நாடு என்கிற சொல்ல முதல் முதல்ல நமக்கு சொன்னவர் தெய்வ சேக்கிழார் பெருமாள் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு அவருடைய வாக்கில் தான் தமிழ்நாடு அந்த தெய்வ தமிழ் என்று சொல்லக்கூடிய தெய்வ புலவர் சொன்ன சொல் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு என்ற பெயர் சேர நாடு இன்றைக்கி கேரளமாக நின்றுகிறது அந்த தொண்டை நாடு பாண்டி நம்முடைய பாண்டி நாடு இந்த பக்கம் சோழ நாடு இவையெல்லாம் சேர்ந்து தமிழகம் என்ற பெயரில் பெற்றிருப்பதை பார்க்குறோம் எனவே அந்த வகையில் தமிழ்நாடு என்று சொன்னால் பழைய காலத்தில் பாண்டி நாட்டை குறிக்கும் இன்றைக்கி தமிழ்நாடுனால் எல்லா பகுதியும் குறிக்கக்கூடிய ஒன்று எனவே சேக்கிழார் காலத்தில் தமிழ்நாடு என்று சொல்லக்கூடிய பாண்டி நாட்டில் மதுரைக்கு பக்கத்தில் திருவாதவூர் என்ற ஒரு ஊர் அந்த திருத்தலத்தில் வந்து அவதரிக்கின்றார் அவருக்கு பெற்றோர்கள் ஒரு பெயர் வைத்தாங்க அந்த தளத்து இறைவன் பெயரை சொல்லக்கூடிய வண்ணமாக ஊரின் பெயரே அவருக்கு பெயராக அமையும் போது வாதவூர் அடிகள் என்று அவருக்கு பெயர் அமைகிறது சிறிய வயதிலேயே கல்வி கேள்விகளில் ரொம்ப சிறந்து விளங்குகிறார் அவருடைய புலமை அப்படியே ஒவ்வொரு பகுதியாக கடந்து பாண்டி நாட்டை ஆளுகிற அரிமத்தன பாண்டியன் செவிக்கு எட்டுகிறார் மன்னன் பார்க்கிறார் இந்த திருவாத ஊரில் வாதவூர் அடிகள் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் நல்ல கல்வியிலும் கேள்வி ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்குகிறார் என்று அறிந்தவுடனே அவரை அழைத்து அவருடைய அறிவு திறனை பரிசோதனை செய்து பார்த்து 
ஏன்னா நிச்சயம் ஒரு அமைச்சராக ஆக்கணும்னா எவ்வளவு கற்றிருக்கிற கேள்விப்பட்டது ஒன்றாக இருந்தாலும் விசாரிக்க வேண்டிய கடமை மன்னனுக்கு இருக்கிறது எனவே அவரை அவருடைய புலமையெல்லாம் அறிந்து அறிவாற்றலை அறிந்து பாண்டி நாட்டினுடையும் முதன்மை அமைச்சராக பொறுப்பு தருகிறார் எனவே பொறுப்பு தருகின்ற பொழுது அவருக்கு ஒரு பட்டமும் வழங்குகிறான் அரிமத்தன பாண்டியன் தென்னவன் பிரம்மராயன் பிரம்மம் அப்படின்னா பெரிய பொருளுக்கு பிரம்மம்னு பேர் அது நீங்கள் பிரம்மம் என்ற சொல்ல மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மம் என்றால் பெரியது என்று பொருள் அந்த பிரம்மத்தை ஆராய்பவர் என்பதனால் பிரம்மராயர் அப்படிங்கிற பொருளை வச்சாங்க அது பாண்டி நாட்டுக்குரியவர் என்பதனால் தென்னன் பிரம்மராயன் என்கிற ஒரு சிறப்பு பட்டத்தை கொடுத்து தன்னுடைய நாட்டின் முதன்மை அமைச்சராக முதல் அமைச்சராக பொறுப்பை வழங்குகிறான் அவரும் அந்த அமைச்சு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு ஆட்சியில் மன்னனுக்கு உறுதுணையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் தன்னுடைய படைக்கு குதிரைகள் தேவைப்படுகிறது என்பதை அறிந்த மன்னன் அமைச்சரை அழைத்து அமைச்சரே நீ நம் பண்டாரத்தை சென்று வேண்டிய செல்வத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு இவ்வளவு எடுத்துகிட்டு போகணும் சொல்லலை இந்த வரலாறு அவருடைய வாத ஊரடிகள் புராணம் என்ற பகுதியில் விரிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே வேண்டிய செல்வத்தை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய குதிரைப்படைக்கு தேவையான குதிரைகளை வாங்கி கொண்டு வர வேண்டும் என்று மன்னன் பணித்தான் அமைச்சர் பெருந்தகையும் சொக்கநாத பெருமானை வணங்கி கொண்டு நேராக புறப்பட்டு செல்லுகிறார் அப்படி செல்லுகின்ற வழியில் தான் அவர் அந்த துறைமுக நகருக்கு வரணும் அப்படி வருகிற வழியில் அந்த திருப்பெருந்துறை என்கிற திருத்தலம் அங்கே தான் வருகிறார் வரும் பொழுது அந்த ஆலயத்துக்கு வருகிறார் அப்போ இவருடைய வருகையை அறிந்த இறைவன் இவருக்கு முன்பாகவே அவர் நாளை வருகிறார் என்று சொன்னால் முதல் நாளே தன்னுடைய சீடர்களோடு யார் அந்த சீடர்கள் கைலாயத்தில் ஏற்கனவே தன்னோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அருள் பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களை எல்லாம் சீடர்களாக ஆக்கி கொண்டு ஒரு குறுந்த மரத்தின் கீழே அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம்லே கோயிலுக்கு போனால் பார்ப்போம் ஆலமர் செல்வர் அதாவது இன்றைக்கி சொன்ன தட்சிணாமூர்த்தி அந்த குரு மூர்த்தியாக அமர்ந்து கொண்டு எல்லோரும் பாடம் கேட்டு கொண்டு இருக்கிறார் அமைச்சர் பெருந்தகை அப்படியே கோயிலுக்குள்ளே வரார் அப்படி உள்ளே வரும் பொழுது அந்த குறுந்த மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருக்கிற அந்த இடம் நெருங்க நெருங்க இவருக்கு அந்த இடத்தை காணும் பொழுதும் அங்கிருந்து வருகிற நாதம் என்கிற ஓசையை கேட்கும் போதும் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறார் அப்படியே தன்னை அறியாத பக்கத்தில் போகிறார் அந்த கூட்டத்தை பார்க்கிறார் அப்படியே ஒருவாறு வணங்கி கண்ணீர் மல்க நின்று கொண்டிருக்கிறார் எப்படி வந்தார் ஏன் நிற்கிறார் என்றே அவரால் சொல்ல முடியல அதுக்கப்புறம் நேராக போனார் அந்த குருநாதன் திருவடிப்பு விழுந்தார் சுவாமி அடியேனையும் ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று அருள் செய்தார் விண்ணப்பம் செய்தார் பெருமான் பார்த்தார் இவர் ஒருத்தரை பிடிக்கிறது தான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறார் அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் தன் திருவடியை தூக்கி தலைமேல வைத்து ஒரு உபதேசம் செய்கிறார் இதெல்லாம் நீங்கள் திருவாசகம் படிக்கும்போதே பார்க்கலாம் இரும்பு தரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து என் என்பு உருக்கி அப்படிம்பார் என்னை இறைவன் எப்படி ஆண்டு கொண்டான் கேட்டால் நான் இரும்பு போல இருந்தேன் அவன் காந்தமாக இருந்து என்னை ஈர்த்து கொண்டான் இரும்பு தரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்தும்பார் இது அவருடைய திருவாக்கு அப்படியே போய் கீழே விழுந்தார் திருவடி தூக்கி தலைமேல வச்சார் இணையா திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலும் இந்த குருநாதன் தூக்கி தலைமேல திருவடியை வச்சார் வச்சோடனே என்னையை ஆச்சினார் இது காரும் அவருக்கு எது பாசமாக இருந்ததோ அந்த பாசம் நீங்கியது நாம் நினைக்கிற பாசம் அல்ல நாம் நினைக்கிற பாசம்னா அப்பா அம்மா மனைவி குழந்தை இது போன்ற பாசம் இந்த பாசம்லாம் இங்கே சொல்லப்படலை இங்கே சொல்லப்படுவது ஆணவம் கண்மம் மாயை என்கிற பாசம் இந்த மூன்று வகையான பாசத்தையும் அப்பொழுதே அந்த குருநாதன் அவருக்கு நீக்கிறார் அது அவருக்கு நடந்தது எனவே அந்த குருநாதன் திருவடி தூக்கி தலைமையில் வச்ச உடனே எல்லா பாசமும் அகன்று போனது முன்னே செய்த வினைகள் அகன்று போனது உடம்பினால் வருகிற மயக்கம் மறைந்து போனது அந்த மயக்கம் அடங்கி போனது ஆணவ மலம் முற்றிலுமாக அவரிடத்தில் அடங்கி நிற்கிறது இப்படி ஒரு நிலை அவருக்கு ஏற்படுகிறது அந்த அனுபவம் அது மட்டும் அல்லங்க அந்த குருநாதன் மந்திரம் சொன்னால் 
திருவடி தலைமையில் வச்சான் இவருடைய நிலமை என்ன மாதிரி ஆயிருச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அவரால் சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைக்கு ஆளாகிட்டார் அது நீங்கள் திரு அண்ட பகுதி அப்படிங்கிற பகுதியில் அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே அதை விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார் மாணிக்க வாசகருக்கு வந்த குருநாதன் என்ன செய்தான் அப்படின்னு கேட்பது ரொம்ப அழகான பகுதி இயற்கை வருணனை என்று திருவாசகத்துக்குள்ளே ஒரு இயற்கை வருணனை இருக்கும் என்று சொன்னால் அழகான பகுதி பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமா முகில் என தோன்றி திருவார் வர பெருந்துறை வரையில் ஏறி என்று ஒரு பகுதி தொடங்கும் அந்த திருவண்ட பகுதியில் பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே அதாங்க தொடக்க இடம் அதுக்கு முன்னே இறைவன் பெருமையெல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார் அந்த குருநாதன் எனக்கு எப்படி அருள் செய்தான் இது சிவம் என்கிற செம்பொருள் தனக்கு அருள் செய்த திறத்தை அவர் அங்கே பதிவு செய்கிற இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே அந்த இடத்துலேருந்து தொடங்கணும் நீங்கள் உலகியலில் காணும் பொழுது நமக்கு என்ன தோற்றம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா பொருளையும் தன்னுள் அடக்கி மேலே நிற்பது ஆகாயம்னு பேர் இப்போ நாம் இருப்பது நிலம் இந்த நிலம் நீருக்கு இடம் கொடுத்துருக்கிறது நெருப்புக்கு இடம் கொடுத்துருக்கிறது காற்றுக்கு இடம் கொடு இந்த நான்குக்கும் இடம் கொடுத்துருப்பது எதுன்னு கேட்டால் ஆகாயம்தான் ஆகாயத்துக்குள்ளே தான் இந்த நிலம் இருக்கிறது எனவே நான்கு பூதத்துக்கும் இடம் கொடுத்திருப்பது ஆகாயம் இந்த ஆகாயம் இப்போ பறந்திருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு மேலே கடல் இருக்கிறது இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய ஆகாயம் கடலிலே இருக்கக்கூடிய நீரை சூரியனுடைய கதிர்கள் அப்படியே வந்து அந்த கடல் பரப்பு மேலே வந்து விழும் பொழுது அப்படியே லேசாக ஆவியாகும் அந்த ஆவி ஆகும்போது மேலே இருக்கக்கூடிய மேகங்கள் என்ன பண்ணும்னா அந்த கடல் நீரை அது தானே முகந்து கொள்ளும் அந்த கடல் நீரை மேக கூட்டங்கள் முகக்கும் அப்படி முகந்து அப்படியே மேகமாக மாறி அப்படியே கடல் பரப்பை கடந்து நிலப்பரப்பை நோக்கி நகரும் ஏன் மேகங்கள் காற்றடித்தான் அப்படியே நகரும் அப்படி நகர்ந்து வரும் பொழுது அந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதுகின்ற பொழுதும் கருமேகமாக மாறுகின்ற பொழுதும் மழை வருகிறது அப்போ இந்த மழை எப்படி வருகிறதுன்னு கேட்டால் கடல் நீரை ஆகாயம் முகந்து கொண்டு நாம் இருக்கிற பகுதிக்கு மழையாக வருகிறது இதுதான் அறிவியல் பிற்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மை முன்னி கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் மின்னி பொலிந்து எம்புராட்டி திருவடி மேல் பொன்னம் சிலம்பில் சிலம்பில் திருப்புருவம் என்ன சிலை குலவி நந்தம்மை ஆளுடையார் தன்னில் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பருக்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இன்னருளே என்ன பொழியாய் மழை ஏலோர் எம்பாவா என்று மாணிக்க வாசகர் மழையை பற்றி சொல்லுகிற இடமாக திருவம்பாவையில் பதிவு செய்திருக்கிறார் எனவே இப்போ கடல் நீரை ஆகாயம் முகந்து கொண்டு நமக்கு நன்னீர் நல்லா நீங்கள் பார்க்கணும் கடல் நீரை நாம் பருக இயலாது அந்த தண்ணீர் உப்பு கரித்து நிற்பது எனவே நாம் பருகுவதற்கு தகுதி உடையது அல்ல அந்த பருக தகுதியற்ற நீரை மேலே இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் தன்னுடைய திரைக்கர அப்படியே அந்த ஆகாயம் வாங்கி கொண்டு நாம் இருக்கிற பகுதியில் மழை பொழியும் போது பருகக்கூடிய நீராக மாறுகிறது நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கணும் அந்த கடல் நீர் பருக தகுதியற்றது அப்படி தகுதியற்ற நீரை ஆகாயம் முகந்து கொண்டு மழையாக பொழியும் போது நாம் பருகுகின்ற நீராக அது மாறுகிறது இது எப்படி ஒரு வித்தை நடைபெறுகிறதோ அதுபோல தான் சிவானந்தம் என்கிற பெரும் கடல் இருக்கிறதே அதை நம்மால் பருக முடியாது ஏன் அதனுடைய ஆற்றல் பறந்திருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த ஆற்றலை வாங்கி கொள்ளக்கூடிய தகுதி நம்மிடத்துல இல்லை நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏங்க இறைவன் கருணையை நம்மால் வாங்கி கொள்ள முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு இப்போ அந்த தகுதி இல்லை அது எது போல அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நம்முடைய இந்த டியூப்லைட் இருக்குது நாற்பது வாட்ஸ் இந்த டியூப்லைட்டை கொண்டு போய் இப்போ நம்ம இந்த மண்டபத்துக்கு வந்திருக்கிற மின் இணைப்பிலிருந்து இது இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுகிறது எனவே எரிகிறது இந்த டியூப்லைட்டை நேராக கலெக்டிட்டு போய் அந்த ஒயரை கொண்டு போய் நம்ம ஊருக்கு வருகிற டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பாருங்கள் அதில் கொண்டு போய் இணைப்பு கொடுத்து ஆன் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் என்ன ஆகும் பண்ணுங்கள் வெடிச்சு போயிடும் ஏன் 
இதனுடைய தகுதி எவ்வளவோ அதுக்கு மேலே வரும் பொழுது இந்த மின்சார பல்ப் எப்படி வெடிச்சு போகுதோ அது மாதிரி தாங்க நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு தக்கவாறு இறங்கி வரும்போது தான் நம்மளால் வாங்கி கொள்ள முடியும் அது பறந்திருக்கக்கூடிய ஆற்றலை நான் நேரடியாக அங்கேயே வாங்கிக்கிறேன்யான்னு நீங்கள் நேராக அங்கே போனீங்கன்னா நம்மளுடைய தகுதி அதை பருக இயலாது இதுதான் அடிப்படை நம்ம வீட்டில் இன்னொரு வகையாக சொன்ன வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நகராட்சியிலேருந்து தண்ணீர் வருகிறது பைப்பில் பிடிச்சி வீட்டில் வச்சுருக்குறோம் இப்போ தண்ணீர் வேண்டும் என்று கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சொம்புலேயோ ஒரு டம்ளர்லேயோ கொடுத்தா நீங்கள் எடுத்து என்ன பண்ணலாம் சாப்பிட்லாம் ஏன் நம்ம வாயும் அந்த பாத்திரத்தின் வாயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாயை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம குடிக்க முடியுது அப்படியே அண்டாவை பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்படியே கொண்டு வந்து தண்ணி குடிங்கன்னு கொடுத்தா குடிச்சிட முடியுமா அந்த அண்டாவை கமுத்துனா ஏன் அது அகன்ற வாயில் நம்ம வாய் உள்ளே பருக முடியுமா முடியாது அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அகன்று இருப்பதிலிருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து சின்ன சொம்பிலையோ ஒரு டம்மர்லேயோ கொடுத்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் அதை எடுத்து சிந்தாமல் நம்மளால் பருக முடியும் ஒரு தண்ணி குடிக்கிறக்கே அண்டாவில் குடிக்க முடியாது சொம்புலையும் டம்மலாம் கொடுக்கணும்னா அண்டாவுக்கெல்லாம் அண்டாவாக எல்லாவற்றையும் பறந்து நிற்கக்கூடிய அண்ணாமலையாருடைய கருணையை பருகணும்னா ஆகர காரியமாக என்ன இல்லை இது நம்முடைய அறிவினுடைய தகுதி மிக குறைந்து கிடக்கிறது இந்த அறிவை மேலே உயர்த்த வேண்டும் என்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை உயர்த்தணும் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்துக்கிற அந்த ஆற்றல் தான் இறைவன் நமக்கு தருகிற கருணை இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னொரு வகையாக சொல்லி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தைகிட்ட திருவாசை அந்த புத்தகத்தை கையில் கொடுத்து தங்க உனக்கு தமிழ் தெரியுமா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுது சரி படிச்சு சொன்னீங்கன்னா ந ம இ சி வா எ வா ஆ இழ் ஹ அது படிக்கிறக்குள்ளே பாருங்கள் நமச்சி நாம் நம்ம கையில் கொடுத்தா நமச்சிவாய வாழ்க நீங்கள் இவ்வளோ சீக்கிரமாக படிச்சுட்டீங்க அந்த குழந்தை இவ்வளோ நேரம் ஆகி போச்சு ஏன் அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தாக படித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஏன் அந்த அடிப்படை அறிவு தான் நேற்று நமக்கு இருந்த அறிவு நாம் நேற்று பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது எழுத்து கூட்டி கூட்டி படிச்சுட்டு வந்து அப்புறம் எழுத்தை சொல்லி அப்புறம் சொல் சொல்லி பழகி அதுக்கப்புறம் வாக்கியத்தை படிக்கிற ஆற்றல் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பத்தியை முழுக்க கொடுத்தீங்கன்னா மூச்சு விடாமல் படித்து முடிச்சு கீழே வச்சிடலாம் பேப்பரை ஆனால் நேற்று படிக்கிற அறிவு இல்லாமல் தானே இருந்தோம் இதுதாங்க நம்ம அறிவு அப்போ அந்த குழந்தையின் அறிவு போல தான் நம் அறிவு இருப்பதுனால அந்த இறைவன் அருளை நம்ம முழுமையாக நேராக பருகிற தகுதி நமக்கு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணு நம் தகுதியை வளர்த்து 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 பெருமான் என்ன பண்ணுகிறான் அவன் கருணைக்கு உரியவனாக நம்மை ஆளாக்குகிறான் எப்போ நீங்கள் ஆளாகிறீர்களோ அந்த கருணையை நீங்கள் நேராக பருகலாம் அப்போ அந்த அந்த உண்மையை மாணிக்க வாசகர் சொல்லுகிறார் இப்போ கடல் நீர் பருக இயலாதது அதை வானம் முகந்து கொண்டு மழையாக பொழிந்து பருகுவதற்கு தகுதியுடையதாக ஆக்குவது போலவே இங்கே ஒரு நடக்கு எது இந்த பரமானந்தம் அந்த சொல் பாருங்க ஆனந்தம் இந்த ஆனந்தம் என்ற சொல்லுக்கு எதிர்ச்சொல் கிடையாது நீங்கள் இன்பம்னு சொன்னீங்கன்னா எதிர்ச்சொல் துன்பம் இரவு என்று சொன்னீங்கன்னா எதிர்ச்சொல் பகல் இப்படி நீங்கள் ஒரு சொல்லுக்கு எதிர்ச்சொல் சொல்லிக்கிட்டே வரலாம் ஆனந்தத்துக்கு எதிர்ச்சொல் சொல்ல முடியுமானா ஆனந்தத்துக்கு எதிர்ச்சொல் கிடையாது அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஆனந்தம் சொன்னால் இன்னொரு சொல் சொல்லலாம் பரமானந்தம் ஐயா ஆனந்தம் என்பது ஒரு நிலை பரமானந்தம் அதை விட மேலான நிலை தான் சொல்லலாமே ஒழிய ஆனந்தத்துக்கு எதிர் சொல்லாக இன்னொரு சொல் சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்பத்துக்கு எதிராக துன்பம் என்று சொல்லலாம் மகிழ்ச்சிக்கு எதிராக துக்கம் சொல்லலாம் ஒரு சொல்லுக்கு எதிர் சொல் சொல்லலாம் ஆனால் ஆனந்தம் என்ற சொல்லுக்கு எதிர் சொல் கிடையாது ஏன்னா அதுதான் நிலையானது அந்த இன்பத்தை தருவது தான் இந்த திருவாசகம் என்பதை தான் பின்வந்த பெரிய வகை பண்ணாங்க தொல்லை இரும் பிறவி சூழும் தடை நீக்கி அல்ல அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியதே எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாத ஊர் இங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன் எனவே திருவாசகம் என்னும் தேன் என்ன செய்தது அப்படின்னு கேட்ட துன்பத்தை அறுத்து இன்பமாக்கியதுன்னு சொல்லல மாணிக்க வாசக கவனிக்கணும் துன்பத்தை அறுத்து இன்பமாக்கியும் சொல்லல அவர் பாடார் அல்லல் அறுத்து ஆனந்தமாக்கியது ஏன் இனி ஒரு துன்பம் உன் வாழ்நாளில் இல்லை அந்த நிலைக்கு உன்னை உயர்த்தி கொண்டு வைப்பது இந்த திருவாசகம் எங்கு எழிலின் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய் 
திருவாசகத்தை படித்தா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் சூரியன் எந்த பக்கம் உதயமானால் நமக்கு என்னையா ஏன் எல்லா நாளும் நமக்கு நல்ல நாள் தான் ஏன் சில பேருக்கு தான் இந்த நாள் இப்படி இருக்குது அந்த நாள் அப்படி நமக்கு அப்படி இல்லை இறைவன வணங்குற நாட்கள் நல்ல நாட்கள் எனவே உதயம் ஆனா என்ன உதயம் ஆகாமல் போன நமக்கு என்ன என்ற நிலை மாணிக்க வாசக பெருந்தகை திருவம்பாவையில் பதிவு செய்வது போல நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அப்ப அல்லல் அறுத்தது துன்பத்தை நீக்குகிறது அப்ப இந்த கடல் இருக்கு பாருங்க ஆனந்தம் என்கிற கடல் ஆனந்தம்னா நாம ஏதோ ஆனந்தம் நினைச்சிடாதீங்க மேலான ஆனந்தம் அதனால அந்த ஆனந்தத்துக்கு ஒரு அடை சொல் போட்டாரு பரமானந்தம் பரமானந்தம் பரம ஆனந்தம் பர என்ற சொல்லுக்கு மேலான அர்த்தம்ங்க சிவம் என்று சொல்லுகிறோம் பர சிவம் சொன்னீங்கன்னா மேலான சிவம்னு அர்த்தம் அப்படி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் லோகம் சொல்லலாம் பரலோகம் லோகம்னா உலகம்னு அர்த்தம் பரலோகம்னா மேலான உலகம் அதை விட மேலொரு உலகம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால பரலோகம் என்று சொல் அப்போ அந்த பர என்ற சொல்லுக்கு மேலான என்று பொருள் அப்போ இந்த கடல் எப்படிப்பட்ட கடல்னு கேட்டால் ஆனந்த கடல் எப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் கேட்டால் பரம ஆனந்த கடல் இந்த பரம ஆனந்தம் பரம ஆனந்தம் ஒரு கடல் இருக்குது சரி அந்த கடலை எது முகந்தது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடலை ஒரு மேலே இருக்கிற ஆகாயம் தான் முகக்கும் ஆகாயம் முகந்து மழையாக பொழியும் சரி இப்போ சிவபெருமானுடைய கருணை இருக்குது அந்த பேரானந்தம் என்கிற இன்பம் அந்த இன்பம் தான் கடல் இன்பமாகிய கடலை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அங்கே ஏதேனும் ஒரு பொருள் அங்கே அது முகந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னா இறைவனை விட அது உயர்ந்ததாகிடும் நான் சொல்கிறது விளங்குதான்னு பாருங்கள் அந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடல் கீழே இருக்குது அது கீழே அதை முகப்பது எது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நிற்கக்கூடிய ஆகாயம் நீர் நெருப்பு காற்று இந்த மூணுக்கு மேலே இருப்பது ஆகாயம் அந்த ஆகாயம் கடல் நீரை முகந்து கொண்டு மழையாக பொழியுது அது மாதிரி இப்போ சிவானந்தம் என்பது பெருங்கடல் அந்த கடலை ஒரு பொருள் நுகக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் விளங்கி கொள்வதற்காக நான் சொல்கிறேன் ஏதேனும் ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒரு பேர் வைக்கணும் நாம் என்ன பண்ணலாம் எப்போல்லாம் பேர் தெரியலையோ அப்போலாம் என்ன பண்ணும் சம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்வது உண்டு இப்போ பரமானந்தமாகிய கடலை எக்ஸ் அது நுகர்ந்து கொண்டதுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த எக்ஸ் என்ற பொருள் நுகர்ந்து மழையாக பொழிகிறது என்று சொன்னால் இந்த பரமானந்தமாகிய கடலை விட உயர்ந்தது சம் எக்ஸ் என்கிற பொருள் ஏன் இந்த கடல் நீரை விட உயர்ந்தது எது ஆகாயம் ஆகாயம் உயர்ந்த ஆகாயம்தான் கீழே இருக்க கடல் நீரை முகந்து கொண்டு மழையாக பொழிகிறது எனவே நமக்கு பருகுவதற்குரிய நன்னீராக தருக ஆற்றல் இந்த ஆகாயத்துக்கு இருக்கிறது அப்போ பருக முடியாத நீரை பருகும் நீராக மாற்றி தருகிற ஆகாயத்தை போலவே பரமானந்தம் என்கிற பழங்கடலை ஒரு பொருள் நுகர்க்கிறது அது என்ன பொருள் எக்ஸ் அப்படின்னு வைத்துக்கிட்டோம் அந்த எக்ஸ் என்கிற பொருள் நுகர்ந்து கொண்டு நமக்கு மழையாக பொழியும் என்று சொன்னால் இந்த கடலை விட அந்த எக்ஸ் என்கிற பொருள் உயர்ந்த பொருள் ஆகிடும் அதனால மாணிக்கவாசங்க என்ன வரி போட்டாரு கடலை ஆகாயம் முகக்குன்னு சொல்லல உலகத்தினுடைய மழையை சொல்லும் போது முன்னி கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ற பாட்டில் மழை என்பது எப்படி வருகிறது என்றால் ஆகாயத்தை ஆகாயம் என்கிற பொருள் மழை கடல் நீரை பருகி மழையாக பொடிகிறது என்று சொன்னவர் ஆனால் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை சொல்லும்போது சொன்னார் பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமா முகில் என தோன்றி இந்த சொல்ல கவனித்து பார்க்கணும் திருவாசகம் படிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அந்த வரியை கவனித்து பார்க்கணும் ஏனைய கடலை முகப்பதற்கு ஆகாயம் என்கிற ஒரு பொருள் இருக்கிறது கடல் வேறு ஆகாயம் வேறு ஆனால் இங்கே எது கடலோ அதுவே முகிலாயிற்று பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமா முகில் என தோன்றி இது விளங்குதான்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த வரி விளங்குனாத்தான் அந்த குருநாதனுடைய உபகாரம் என்ன என்பது விளங்கும் இந்த வரி உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள முடியலன்னா குருநாதர் யார் என்று விளங்கி கொள்ள இயலார் இப்போ பருக முடியாத கடலை முகந்து கொடுக்கக்கூடிய ஆகாயம் உயர்ந்தது என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அதுபோல சிவானந்த இன்பம் என்பது பறந்து கிடக்கிறது ஆனால் அந்த இன்பத்தை நாம் நுகர முடியாமல் கிடக்கிறமே அதனால் அந்த கடல் பார்த்தது எது சிவானந்தம் என்பது தான் சிவம் அந்த சிவம் என்ன நினைந்தது இந்த உயிருக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்று கருதி திருப்பெருந்துறை என்கிற அந்த இடத்தில் அந்த 
கடலே ஒரு மழையாக வந்து பொழிந்ததையா அதுதான் என் குருநாதன் அருவரத்தொருவன் அவனியில் வந்து குருவரனாகி அருளிய பெருமை அதை தான் அந்த வரியில் வச்சிருக்கிறார் பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமா முகில் என தோன்றி திருவார் பெருந்துறை வரையில் ஏறி இங்கே திருப்பெருந்துறை என்ற மலை மீது ஏறி அப்படியே மழையாக பொழிந்தது மழை உடனே பொழியுமா என்ன மேக ரெண்டு கூடிச்சுன்னா இடி இடிக்கும் மின்னல் தோன்றும் அப்படி தோன்றும் பொழுது பாம்புகள்லாம் போய் அதனுடைய வங்குக்குள்ளே போய் ஒடுங்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மழை பொழியும் சின்ன சின்ன துளிகளாக விழுந்ததெல்லாம் அப்படியே சிற்றாறாக ஓடைகளாக வந்து பிறகு ஆறாக சேர்ந்து அப்படியே சமவெளி நோக்கி வந்து அப்படியே கடலை நோக்கி போகும் அப்போ அந்த போகும்போது என்ன பண்ணும் எந்த மரங்கள் ஆற்றின் கரையில் அப்படியே செழிப்பாக வளர்ந்துருந்ததோ அந்த மரத்தை இந்த வெள்ளப்பெருக்கு என்ன பண்ணும் வேரோடு சாய்த்துரும் இது உலகியல் காட்சி எனவே மழை பொழிந்தது அப்படியே சின்ன சின்ன ஓடைகளாகி அது ஆறாக ஆயிற்று ஆற்று நீர் அப்படியே வருகின்ற பொழுது அந்த கரையில் வளர்ந்திருந்த செழு செழுமையாக செழிப்பாக வளர்ந்திருந்த மரங்களை எல்லாம் இந்த ஆற்று நீர் என்ன பண்ணுச்சு வேரோடு சாய்த்தது எந்த மரத்தை இருவினை என்கின்ற மரத்தை பாவ புண்ணியம் என்கிற மரத்தை இறைவனுடைய கருணை வெள்ளம் என்ன பண்ணுச்சு வேரோடு சாய்த்தது அந்த பகுதி நீங்க குருநாதன் அப்படிங்கிற சொல்ல வச்சுக்கிட்டு அந்த பகுதி நீங்க படிச்சு பார்க்கணும் நம்ம எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு அது அல்ல நம்ம தொட்டு காட்டுவதற்காக அந்த இடத்தை காட்டுகிறோம் எனவே இப்போ அந்த மழையாக பொழிந்து இருவினை என்கிற மரத்தை வேரோடு சாய்த்தது அப்படியே வந்துச்சு அணை கட்டுனாங்க அப்புறம் மதகு திறந்தது வாய்க்கால் வழியாக நீர் போச்சு எங்கே போச்சு அந்த நீர் அங்கே கேட்டால் ஒவ்வொரு அடியார்கள் என்று சொல்ல பெறுகிற தொண்டருடைய நெஞ்சுக்குள்ளே புகுந்தது காதின் வழியாக உள்ள புகுந்து நெஞ்சு என்கிற வயலுக்குள்ளே புகுந்தது தொண்டர்கள் ஒவ்வொருவரும் என்ன ஆகிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் உழவர் ஆகிட்டாங்க யார் இங்கே நெஞ்சுக்குள்ள கருணை வெள்ளம் ஏன் இறைவன் கருணை வாராத வரைக்கும் இந்த நெஞ்சு மேட்டு நிலம் போல கிடந்தது அந்த குருநாதன் உபதேசம் காதுக்குள்ளே போச்சு இதுக்குள்ளே புகுந்த உடனே இந்த வறண்டு போன நிலம் மேட்டு நிலம் என்னாச்சு தரிசு நிலமாக கிடந்த நிலம் இப்பொழுது நீர் பாய்ந்தது கல்லை தூக்கி எரிஞ்சோம் வயலை செம்மைப்படுத்தினோம் அப்படியே தண்ணீர் வந்ததுனால அருமையான பயிரை செய்ததுனால ஒவ்வொரு அடியார்களும் இறைவனுடைய கருணை மழையை பெற்று வீட்டின்பத்தை பெறுவதற்காக அந்த வீட்டின்பத்துக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்டால் போகம் என்று பெயர் நீங்கள் ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு உயிரும் பெற வேண்டியது சிவானந்தமாகிய போகத்தை நுகரணும் அந்த போகத்தினுடைய சொல்லைத்தாங்க நாம் வயலில் அறுவடை செய்யும்போது ஒரு போகம் விளைந்தது இரண்டு போகம் விளைந்தது மூன்று போகம் விளைந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த போகம் என்பதுக்கு என்ன பொருள் கேட்டால் உழவு தொழில் செய்து பயிர் வளர்ந்து கலையை நீக்கி அறுவடை செய்து அந்த நெற்பயிரை கொண்டு வந்து களஞ்சியத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்து அதற்கு பிறகு உணவுக்கு தேவையானது எடுத்து பருகிறமே அதற்கு பெயர் போகம் என்று பெயர் மெய்மையாம் உழவை செய்து விருப்பெண்ணும் வித்தை வித்தி பொய்மையாம் கலையை வாங்கி புறையெனும் நீரை பாய்ச்சி தம்மையும் நோக்கி கண்டு தகவெனும் வேலியிட்டு செம்மையில் நிற்பராகில் சிவ கதி விளையும் அன்றே என்பது திருநாவுக்கரசர் வாக்கு எனவே நாம் உழவு செய்யணும் ஒவ்வொருவரும் உழவு செய்தீங்கன்னா உங்கள் நெஞ்சம் என்கிற வயலில் எதையா விதைக்கிறது இப்போ நெஞ்சுக்குள்ளே விதைக்கணுமே நெஞ்சு தான் வயலாயிருச்சு இறைவன் கருணை வெள்ளம் நெஞ்சுக்குள்ளே புகுந்து விட்டது எது வழியாக மதகு வழியாக இப்போ நமக்கு மதகு எது காது தான் குருநாதனுடைய கருணை தான் அணையிலிருந்து வருகிற கருணை வெள்ளம் ஆங்காங்கு பறந்து வந்த கருணை வெள்ளம் அப்படியே அடைபட்ட நிலையில் மதகு திறந்தது அதுதான் குருநாதனுடைய திருவாய் அவர் திருவாய் மலர்ந்தார் நம்ம காதுக்குள்ளே வந்து இது வாய்க்கால் வழியாக வந்து நம்ம நெஞ்சம் என்கிற வயலுக்குள்ளே அந்த உபதேசம் புகுந்தது இந்த உபதேசம் என்ன செய்தது நம் நெஞ்சை பண்படுத்துகிறது எனவே இப்ப நம்ம நெஞ்சை அதை அப்படியே பண்படுத்த பண்படுத்த இந்த நிலம் தரிசு நிலமா இருந்தது இப்பொழுது நன்செய் நிலமாக அப்படியே மிக அழகான நிலமாக பயிர் செய்யக்கூடிய நிலமாயிற்று சரி இந்த நிலத்தில் எதை விதைப்பது மாணிக்கவாசுனர் அன்பு என்கின்ற விதையை விதைத்து 
தொண்டர் உழவர் ஆற தந்த அண்ட தரும் வரும் மேகன் வாழ்க என்று தொடங்குகிறார் அப்ப அந்த குருநாதன் வந்து செய்த நிலை என்னன்னு கேட்டா இந்த தொண்டர் உழவர் ஆற தந்த அந்த தொண்டர்களை எல்லாம் உழவராக ஆக்கி அன்பெனும் வித்தை வித்தி அப்போ அன்பை விதைச்சிங்கன்னா சிவபோகம் என்பது விளையும் என்று மாணிக்க வாசக பெருந்தகை மிக அழகாக அந்த பகுதியில் நமக்கு கா இப்படியே காட்டிக்கிட்டே வந்தாருங்க ஒரு இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாரு என் உடம்பு முழுக்க அந்த குருநாதன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படி கேட்டால் நான் ஒரு காலத்தில் ஏங்கி நின்றுருப்பேன் என்னென்னு அப்படியே அழுது அழுது பாடுகிற அடியார்களை காணும்போது இவங்கள மாதிரி என்னைக்கு நான் அழுது பாட போகிறேன் அவரே கேட்பாருங்க பெருமானே உன்னை உணர்ந்து பாடணும் உருகி பாடணும் அப்படி உருகும்போது நெஞ்சம் நெக்கு உருகி பாடணும் அந்த வாய்ப்பை எனக்கு என்னைக்கு கொடுக்க போகிறாய் என்று பின்னே ஒரு பதிகத்தில் கேட்பார் உருகும் உள்ளத்தை கொடியேற்கு என்றோ கூடுவது நீ என்னைக்கு சாமி எனக்கு கொடுக்க போற ஏன் உன்னுடைய அருள் பெற்ற அடியார்கள் எல்லாம் கண்ணீர் மல்க நின்று அழுது 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 உன்னை பாடுறாங்க நான் எனக்கு அழுகையே வரமாட்டேங்கிறார் யாரு சொல்லுவர் யாரு தெரியுங்களா அழுதுகிட்டே இருக்கிறது சொல்றார் அவரை போல அழுதவங்க யாருமே இல்லை அப்படி அழுகிறவர் சொல்லுகிறார் அழுது அழுது உன் அருள் பெற்று இருக்கிறார்கள் பெருமானை அடியார்கள் அவர்களை போல என் நெஞ்சம் நெக்கு உருகுவது என்று அந்த வாய்ப்பை எனக்கு என்று கொடுக்க போகிறாய் கொடியேனுக்கு என்றோ கூடுவது எந்த எதை கொடுப்பது உருகும் உள்ளத்தை அப்படின்னு கேட்குறார் ஆனால் அவரே திருகண்ட பகுதியில் என்ன பதிவு செய்கிறார் தெரியுங்களா குருநாதன் வந்தான் திருவடி வைத்தான் உபதேசம் செய்தான் அப்படியே சிந்திக்க சிந்திக்க என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா இந்த உடம்பு இந்த உடம்புக்குள்ள உருக்கம் என்பது எங்கே இருக்கும் கண்ணில் இருக்குமா காதல் இருக்குமா மூக்கில் இருக்குமா அது உடம்பில் உருகுவதற்குன்னு ஒரு இடம் உண்டு என்று சொன்னால் அது நம்முடைய ஞான நூல்கள் சொல்வது நெஞ்சு தாங்க நெஞ்சத்தில் தான் உருக்கம் இருக்கணும் இங்கே உருக்கம் வந்துச்சுனா தான் கண்ணில் கண்ணீர் வரும் நெஞ்சம் உருகவில்லை என்றால் கண்ணில் கண்ணீர் வாராது அப்போ நம்முடைய என்சான் உடம்பில் நம்முடைய நெஞ்சு என்பது எவ்வளவு இருக்குது தெரியுங்களா அவங்கவுங்க கையளவு அவங்கவுங்க உள்ளங்கை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய உடம்பு வச்சுருக்கிறீங்களோ உங்கள் உள்ளங்கை அளவு தான் உங்கள் நெஞ்சினுடைய இடம் இந்த நெஞ்சு உருகணும் இந்த நெஞ்சு உருகுனா தான் கண்ணில் கண்ணீர் வரும் நெஞ்சு உருகலைன்னா கண்ணில் கண்ணீர் வாராது நெஞ்சு எப்படியா உருகும் நெஞ்சை உருக்குவது யார் எங்கே போய் கொல்லன் பட்டறையில் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய்ச்சிப்பா அப்படின்னு காய்ச்சி உருக்கிடலாமான்னு கேட்டால் அப்படிலாம் காய்ச்சி உருக்க முடியாது பிறகு எது உருக்கும் குருநாதனுடைய உபதேசம் தான் உருக்கும் அந்த வித்தை அவன்ட்ருந்து வரணும் நீங்கள் வேற எங்கேயும் பெற முடியாது அப்போ நெஞ்சை உருக்குகின்ற வித்தை அவன்ட்ருந்து வரணும் அந்த குருநாதன் சொல்கிற மந்திரம் இருக்குது பாருங்கள் உபதேசம் அந்த உபதேசம் தான் நம்ம நெஞ்சை உருக்குவது அவருக்கு குருநாதன் உபதேசித்தான் அந்த உபதேசம் அவர் நெஞ்சுக்குள்ளே போய் உருக்கியது எப்படி உருக்கியது அவர் சொல்கிறாரு உருகுவது ஓர் உள்ளம் அந்த உள்ளம் தான் உருகுவது அந்த உருகுகிற உள்ளத்தை ஓர் உரு செய்து விட்டார் நீங்க அந்த வரிய வீட்டில் போய் பொறுமையாக எடுத்து படித்து படித்து பாருங்க ஏதாவது புரியுதான்னு பாருங்கள் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் திருவாசகத்தை சைவ சித்தாந்த நோக்கில் வைத்து கொண்டு இந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் புரியும் நீங்கள் சைவ சித்தாந்தத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது அங்கே அவர் சொல்வது என்னன்னு கேட்டால் உருகுவது உள்ளம் எல்லாருடைய நெஞ்சும் உடம்பில் கையளவு இந்த கையளவு நெஞ்சம் தான் உருகணும் ஆனால் மாணிக்க வாசகருக்கு குருநாதன் என்ன பண்ணிவிட்டார் அப்படின்னு கேட்டால் உருகுகிற உள்ளத்தையே ஓர் உருவமாக ஆக்கிட்டார் உள்ளமே உருவமாயிருச்சு நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மாற்றம் அப்போ என்ன எடுத்தோம் தலை முதல் கால் வரை மாணிக்க வாசகருடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் அவயம் அவய அவயம் என்று சொல்வது அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் குருநாதன் கருணையை நினைந்து நினைந்து கரைந்து நிற்குதுங்க 
நமக்கு நெஞ்சு தான் உருகணும் நெஞ்சின் உருக்கம் கண்ணில் நிற்கும் அவ்வளவுதான் ஆனால் அவருக்கு எப்படி உருகியது மெய் தான் அருந்தி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கலர்க்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சய சய போற்றி என்னும் கைதான் இழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே அப்படியே ஒவ்வொன்றும் உருகுது அவருக்கு மெய் உருகுகிறது நெஞ்சு உருகுகிறது பொய் தனா கண்ணு போச்சு எத்தனை இத்தனை நடந்திருக்குது எப்போ இந்த குருநாதன் செய்த உபதேசத்தினால் அவன் அவன் என்னையா பண்ணுனா அப்படி சொல்லுகிற இடம் தாங்க இந்த இடம் எனவே உருகுவது ஓர் அந்த உருகுகிற உள்ளத்தை ஓர் உரு செய்து அல்லூறு ஆக்கை அமைத்தனன் எனக்கு என்ன உடம்பு கொடுத்துட்டா தெரியுங்களா நீங்க நாம நான் விளங்கி கொள்வதா சொல்றேன் இது முற்றிலும் அவருக்கு பொருந்துவது அல்ல ஆனா நாம் எப்படி விளங்கி கொள்ள அதுக்காக நான் சொல்றேன் இப்ப நம்முடைய நெஞ்சத்துல இன்பம் வேண்டும் இனிப்பா இருக்கும் நினைக்கிறோம் வச்சுக்குவோம் இப்ப சாமி என்ன பண்ணும் நம்ம நெஞ்ச மட்டும் இனிப்பா கிட்டா பரவாயில்ல ஆனா அப்படி ஆக்காம உடம்பையே உங்களுடைய வடிவத்தையே சக்கர பாகல வடிவம் செஞ்சு வச்சா எப்படி இருக்கும் தொட்ட இடமெல்லாம் இனிக்கும் அல்லவா கை உருகுச்சு இனிச்சுது கால் உருகுச்சு இனிச்சுது கண் உருகுச்சு இனிக்கிது ஏன் அந்த பொம்மை முழுக்க சக்கர பாகல் இருப்பதுனால உருகிற எல்லாமெல்லாம் இனிப்பாத்தான் இருக்கு அது மாதிரி மாணிக்க வாசகரை இறைவன் என்ன செய்து விட்டானா அல்லூறு ஆக்கை அமைத்தனன் என்னில் கருணை வான் தேன் கலக்க என்ன பண்ண எப்பு துளைதோறும் எலும்பு துளைக்குள்ளெல்லாம் இன்பத்தை என்ன பண்ணிட்டான் உள்ள பாய்ச்சி 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 இன் தேன் பாய்த்து குருநாதன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கெல்லாம் வியர்வை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்குமே வரதெல்லாம் அழுக்காத்தான் வரும் மாணிக்கா வாசகருக்கு வியர்த்ததுன்னா என்ன வரும் தெரியுங்களா ஆனந்தமே வரும் ஏன் அவர் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனையும் ஆனந்தம் அது உடம்பு வழியாக எலும்பு வழியாக வெளியே வந்துச்சுன்னா ஆனந்தம்தான் வெளியே வருமே அன்றி அழுக்கு வாராது அப்படிப்பட்ட உடம்பை குருநாதன் அங்கே செய்துட்டார் அவருக்கு மாணிக்க வாசகருக்கு இறைவன் செய்தது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா அந்த பகுதி ரொம்ப நான் சொல்வது நம்ம சொற்பொழிவு என்பதனால இதுக்கு மேலே இதை ஆழமாக சொல்ல முடியாது நீங்கள் வகுப்பாக நீங்கள் அந்த பகுதியை படிக்கும்போது தான் அந்த ரசாயன மாற்றம் என்பது விளங்கும் எனவே இப்போ இரும்பு மனமாக இருந்தவரை உருகும் உள்ளத்துக்குரியராக இறைவன் ஆக்கிவிட்டான் எப்படி திருவடியை தலை மீது வைத்து ஒரு மந்திரம் சொல்லி அவரை தன் உள்ளத்தில் நினைந்து கைத்தளம் சென்னிமையை வைத்து இத்தனை மாற்றத்தையும் செய்து உருகுகிற உள்ளத்தையே ஒரு வரிவு ஒரு வடிவமாக செய்து விட்டான் இறைவன் அப்படிப்பட்ட பேரானந்தத்தை அந்த பெருமான் எனக்கு செய்து விட்டான் என்று பாடுகிறார் திரு பகுதியில் பிரமன் மால் அரியா பெற்றியோர் இதெல்லாம் யாரியா செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பிரி திருமாலும் பிரமனும் காண முடியாத ஒப்பற்ற தலைவன் என்னை இதுபோல் ஆக்கிவிட்டான் என்று அங்கே பாடியிருக்கிறார் இப்போ குருநாதன் வந்தார் உபதேசம் செய்தார் அப்படியே ஒரு வடிவம் ஆக்கிட்டார் அந்த வடிவம் என்னன்னு கேட்டால் உருகுகின்ற வடிவம் பேரானந்தம் பேரானந்தம் என்று சொல்கிறார்களே அவருடைய உடம்பே பேரானந்தமாக ஆக்கிட்டான் அந்த மாற்றம் அங்கே நடந்துருச்சு அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒரு நாள் திருப்பெருந்துறையில் பெருமான் என்ன நினைந்தார் ஒரு அந்த பொய்கை இருக்கிறது அந்த போ பொய்கையில் ஒரு சோதி பிழம்பு ஏற்படுமாறு செய்தார் அந்த சோதி பிழம்பு ஏன்னா இடையில் சில செய்திகள்லாம் உண்டு நீங்கள் அதை பார்க்கணும்னா இப்போ திருப்பெருந்துறைக்கு வந்தார் உபதேசம் வாங்கினார்ல சுவாமிகிட்ட கேட்குற அடியே என்ன பணி செய்யணும்னு கேட்டார் இந்த குதிரை வாங்கிறக்க வந்தார் பொன் பொருளாக கொண்டு வந்தார் மா இறைவன் சொன்னார் நீ கோயில் கட்டுன்ட்டார் உடனே கோயிலை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் குதிரை வாங்க வந்தவர் கோயிலை கட்டிகிட்டு இருக்கிறார் மன்னருக்கு ஒற்றர்கள்லாம் போய் செய்தி சொன்னாங்க ஐயா இந்த மாதிரி அமைச்சர் பெருமகனார் குதிரை வாங்கறதுக்காக போகலை அவர் கோயில் கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் உடனே ஒரு ஓலை அமைச்சர் நீ நான் தலைநகருக்கு திரும்ப வேண்டும் குதிரையோடு வர வேண்டும் அப்படின்னு ஓலை அமைச்சர் ஓலையை வாங்கி படித்தவர் நேராக குருநாதத்தை கொண்டு கொடுத்தார் சுவாமி இப்படி மன்னன் அழைத்திருக்கிறார் அடியே என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இனி கவலைப்படாத ஆவணி மாதம் மூல நட்சத்திர தன்று குதிரைகள்லாம் வரும் போ அப்படின்ட்டார் சரி ஓலையை வாங்கிட்டு நேராக போயிட்டார் போய் மன்னன்ட்ட போய் சொன்னார் மன்னா ஆவணி மூல தன்று குதிரைகள் வரும்னார் ஒற்றர்கள் சொன்ன செய்தி ஒன்றாக இருக்கிறது அமைச்சர் குதிரை வருங்கிறார் வரும் பார்ப்போம் சரி நீங்கள் போகலாம் அப்படின்ட்டார் நாட்கள் நெருங்கி கொண்டே வந்தது மதுரை என்பது கோட்டை சுவரே பெரும் பகுதிங்க நீங்கள் மதுரை வாயில் நுழைந்தீங்கன்னா 
தலைநகருக்குள்ள அதாவது கோட்டை வாயில் நுழைந்தால் மன்னன் இருக்கிற இருப்பிடத்துக்குனா ரெண்டு நாள் ஆகும் அவ்வளவு பெரிய சுற்றளவு அவ்வளவு பெரிய பரப்பு அங்கே நாளை ஆவணி மூலம்னா இப்போ வரைக்கும் குதிரை வந்ததுக்கான செய்தி நான்கு வாயிலையும் எந்த பக்க இருத்தும் அல்ல மன்னன் பார்த்தார் அவர் அமைச்சர் கூட்டிகிட்டு வாங்கினார் என்ன அமைச்சரே நான்கு வாயிலிலும் எந்த வழியிலும் குதிரைகள் வந்த செய்தி இன்று வரை இந்த நிமிடம் வரைக்கும் வல்ல நீ சொன்னதை நான் ஏற்கவில்லை உடனே கொண்டு சிறையில் தள்ளுங்கன்ட்டார் கொண்டு சிறையில் கொண்டு மாணிக்க வாசகரை சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க அடுத்த நாள் காலை அந்த நான்கு வாயிலுக்கு உட்பட்ட மகுதி மதுரைக்கு இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எங்கெல்லாம் நரி இருந்துச்சோ அதெல்லாம் குதிரை ஆக்கிக்கிட்டு இறைவன் குதிரை சேவகனாக அப்படியே வந்தார் குதிரையெல்லாம் கொண்டாந்து காட்டினார் மன்னன் பார்த்தோன்னே ஆகா ஓஹோ இப்படிப்பட்ட குதிரையை என் வாழ்நாளில் பார்த்ததே இல்லை ஏன் அதுக்குன்னு சில லட்சணங்கள்லாம் அத்தனையும் பொருத்தமாக இருந்துச்சு உடனே அமைச்சர் விடுதலை செய்தார் இதுபோல் இப்படி ஒரு குதிரையை நான் வாழ்நாளில் பார்த்ததில் இந்த குதிரை சேவனுக்கு நான் ஏதாவது பரிசு கொடுக்க வேண்டும்னு யார் அங்கே அந்த ஒரு பொற்கிளியை கொண்டு வந்து தங்க காசுகள்லாம் வச்சு கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க வாங்க மாட்டேன்னார் அது அவரே பா ஈண்டு கனகம் இசைய பெறாது ஆண்டான் எங்கோன் அருள் வழி இருப்ப குதிரை சேகரன் ஆகிய கொள்கையும் அப்போ அந்த பொன்முடிப்பு கொடுக்கும்போது வாங்க மாட்டேன்ட்டார் இறைவன் அந்த கொடுக்கும்போது வேண்டான்ட்டார் அவர் தான் கடைசி என்ன பண்ணார் ஒரு துண்டாவது போடுறையா அப்படின்னு கேட்டார் சரி அப்படின்னாரு அதை துண்டு போடுறதுக்கு அப்படி இப்படி எடுத்தார் பாருங்கள் குதிரைக்கு கூடிய கோலில் நீட்டி வாங்கினார் மன்னனு கோவம் வந்துருச்சு நான் இந்த பாண்டி நாட்டுடைய பேரரசன் நீ ஒரு குதிரைக்கார நீ நான் தர மரியாதை ஏற்றுக்க மாட்டேயா இதுதான் நீ வாங்குற லட்சணமான்னு கோவம் வந்துச்சு அவருக்கு உடனே அமைச்சர் சொன்னார் மன்னா அவர்கள் நாட்டு வழக்கம் அப்படின்ட்டார் கொஞ்சம் கோபம் தனிந்தது சரி போ அப்படின்னு கொடுத்துட்டார் அந்த இரவு இந்த குதிரைகள் எல்லாம் மீண்டும் நிறையாச்சு ஏற்கனவே இந்த குதிரைகளையும் கொன்று விட்டு போகுது மிகுந்த கோபம் வந்து விடுகிறது அரிமத்தன பாண்டி எனக்கு எனவே அமைச்சரை அழைத்து வைகை ஆற்றில் நடு ஆற்றில் நிற்க வைத்து கல்லோடு சேர்ந்து கட்டி அவரை நிற்க வைத்து விடுகிறார் அப்போவே ஆற்றில் தண்ணி இல்லை எப்போ இந்த வரலாறு நடிக்க பெறுகிற காலத்தில் வைகையில் தண்ணீர் இல்லை எனவே நிற்க வைத்து விடுகிறார் சுடு மணலில் கல்லோடு கட்டி நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் வாதவூர் அடிகள் நினச்சி பாருங்கள் இறைவா உன்னை நினச்சி வந்தேன் இப்போ சிறையில் வச்சுட்டாங்க இப்போ கொண்டாந்து சுடு மணல் நிற்க வச்சுட்டாங்க அவர் எங்காவது தவிச்சு எத்தனை நாமலாக இருந்தால் எத்தனை புலம்பல் புலம்பி இருப்போம் அவர் ஒன்றும் கவலையே படலை திருவருள் பெருமானுடைய கருணை அப்படின்னு கம்முனு இருந்துட்டார் ஆனால் இறைவனால் தான் கம்முனு இருக்க முடியல அப்போ தான் வைகையை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுமாறு செய்தார் அணை உடைத்து கொண்டு வெள்ளம் வந்தது இவரை கொண்டு வந்து பாதுகாப்பாக நடத்தில் வச்ச பிறகு அணை உடைஞ்சி போச்சு அணையை கட்டணும் அதனால் என்ன பண்ண அறிவிப்பு செய்தாங்க இந்த மாதிரி பாண்டி நாட்டில் வீட்டுக்கு ஒருவர் வந்து வைகை அணையினுடைய கதையை அடைக்க வேண்டும் என்று அறிவிப்பு செய்தாங்க அப்போ தான் அங்கே மதுரையில் சொக்கநாத பெருமான் மீது அளவு கடந்த காதலுடைய ஒரு மூதாட்டி அந்த மூதாட்டி பிட்டு சுட்டு நாள்தோறும் அந்த தன்னுடைய விற்பனை செய்யக்கூடிய இடத்திலேயே அந்த அந்த அம்மையினுடைய வழிபாடு நினச்சி பாருங்கள் திருவிளையாடல் புராணத்தில் விரிந்து பாடப்பட்டிருக்கிறது புட்டு சுடுவாங்க அந்த குழாயை எடுத்தோடனே ஆவி பறக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஆவி பறக்கும் போது சொக்கநாதா சாப்பிடுப்பா அப்படின்றுவாங்க அவன் கொண்டு போய் சன்னதியில் கொண்டு போய் வச்சு அங்கே தூபதி இவெல்லாம் காட்டி அமுது செய்து அருள்க அப்படின்னு சொன்னவங்கலாம் இல்லை தான் விற்கிற இடத்துல அந்த அந்த குடுவை போல் வச்சுருப்பாங்க அந்த மேல் பகுதி இப்படி எடுத்த உடனே ஆவி பறக்கும் சொக்கநாதா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இது எவ்வளோ நாளாக என்னைக்கு பிட்டு சூட ஆரம்பித்தாங்களோ அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்போ அந்த அம்மைக்கு வயது என்ன எண்பது வயது ஆயிரம் பிறை கண்டவள் என்று திருவிடையார புராணத்தில் வந்தியினுடைய வயதை சொல்லும்போது எண்பது வயது உடைய அந்த மூதாட்டி ஆவியே அமுதம் ஏன் திருப்பெருந்தூர் என்றைக்கும் ஆவி தான் சாமிக்கு அமுது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இங்கே ஆவி தான் நிவேதனம் சாமி சாமி சாப்பிடுன்னு வேண்டிக்குவாங்க இது நாள்தோறும் நடந்துச்சுங்க எத் ஒரு நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாம் நம்ம கணக்கு வச்சுக்குவோமே அந்த காலத்தில் பன்னிரெண்டு வயதில் திருமணம் இந்த வந்திக்கு திருமணம் ஆச்சா ஆகலையான்னு தெரியல ஆயிருந்த வச்சுக்குவோமே ஒரு பன்னெண்டு வயசில் கல்யாணம் ஆயிரும் அன்னையிலிருந்து செஞ்சுருப்பாங்களா இருக்குமா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைங்க அவ்வளோலாம் வேண்டாங்க ஒரு இருபது வயதுக்கு மேலேனா அறுபது ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து சொக்கநாதா சாப்பிடு சொக்கநாதா சாப்பிடுன்னு காலையில் எந்திரிச்சோடனே முதல் அந்த குழாய் பிறக்கும் போதே அப்படியே அந்த ஆவியே சாமி சாப்பிடுன்னு சொல்லிடுவோம் இப்படி நாள்தோறும் சொல்லி கொண்டு இருந்ததுனால 
இந்த வந்திக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்று பெருமான் கருதினான் பெண்ணாய் போச்சு மன்னன் அறிவிச்சிருக்கிறான் வீட்டுக்கு ஒருவர் வந்து அணை அடைக்க வேண்டும் இந்த வயதான மூதாட்டிக்கு வீட்டில் ஆள் இல்லை அந்த வா பாட்டி மட்டும்தான் இருந்தாங்க அதனால் சுவாமி என்ன பண்ணார் அங்கிருந்து ஒரு வயது முதிர் அதாவது இந்த பாட்டிக்கு வேலையாளாக வருவதற்காக அழுக்கு ஏறிய உடை தேய்ந்து போன மம்மட்டி ஒரு கூடை அதை தலையில் கவிழ்த்திக்கிட்டு மம்மட்டியை தோலில் போட்டுக்கிட்டு கூலிக்கு அதாவது எப்படி எப்படி அவர் சொல்வது எப்படி தெரியுங்களா விலை கொடுத்து ஆள் கொள்வார் உலரோ விலை கொடுத்து கூலி கொடுத்து ஆள் கொள்வார் உலரோ அப்படின்னு கூவிக்கிட்டே வராருங்க இது நீங்கள் உலகியல் என்ன தெரியுங்களா முதல்ல வேலை செய்யணும் அப்புறம் தான் கூலி இவர் என்ன பண்ணார் கூலி கொடுத்துட்டு ஆள் கொள்வார் உலரோ அப்படின்னு கூவிட்டார் நேர் மாறா சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் இந்த பாட்டி கூப்பிட்டாங்க என்ன பாட்டினார் இந்த மாதிரி எனக்காக நீ நல்லா போகிறனே எனக்கு என்ன கொடுப்பேன்னு கேட்டாங்க எங்கிட்ட புட்டு தாப்பாக இருக்குது அப்படின்னாங்க நல்லா கொடு நான் சாப்பிட்றேன்னு புட்டை சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு முடிச்சு என்ன பண்ணார் இவருடைய பங்குக்கு வேலை செய்கிறது அங்கே போயிட்டார் போனவர் என்ன திரும்ப பண்ணுறாங்க அணைய அடைக்கவே இல்லை அணைய உடைக்கிற வேலையை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அங்கே இருக்கிற மே மேற்பார்வையாளர் இருப்பார் பாருங்கள் இவர் கைக்கே சிக்க மாட்டேங்கிறார் இவர் எவ்வளவோ சிரமப்பட்டு ஆள் கைக்கே கிடைக்கலைங்க இந்த நேரம் பார்த்து அரிமத்தன பாண்டியன் அணை மேற்பார்வைக்காக வருகிறான் பார்வையிட அது கேட்கலாம் எல்லா வேலையும் ஒழுங்காக நடக்குதான் ஒரே ஒரு ஆள் இந்த வந்தியின் சார்பாக ஒருத்தன் வந்திருக்கிறான் அவன் மட்டும்தான் ஒழுங்காக வேலை செய்யலைன்னார் மன்னனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு கையில் இருக்க பெரம்பெடுத்து அந்த வந்தியின் சார்பாக வந்தவன் ஓங்கி அடித்தார் பாருங்கள் அடி வாங்கி கொண்டவர் சத்தம் போடலை அடித்தவர் முதல் கொண்டு எல்லா உயிர்களும் அலறின அப்போ தான் மன்னனுக்கு உணர்ந்தது வந்தது இறைவன் ஏன் முதுகலெல்லாம் வலிச்சது அவருக்கு அவன் வந்த கூலியாலா வந்த முதுகில் அடித்த பொழுது வலியை பாண்டிய மன்னன் தானே உணர்ந்தான் ஏன் எல்லா உயிரிலும் ஈசன் இருக்கிறான் என்பதனால எவ்வுயிரும் காக்கவோ ஈசன் உண்டோ இல்லையோ என்பது போல ஒவ்வொரு உயிரிலும் இறைவன் இருப்பதனால் எல்லா உயிரும் அதை வலி அந்த வலியை உணர்ந்தது அப்படி வலியை உணர்ந்த நிலையில் வந்தவர் மறைந்து போனார் அப்போ தான் அப்படியே பார்க்க இதை அப்படியே நீங்கள் திருவாசுரத்தில் பாடுகிறாருங்க பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துரையான் வெண் சுமந்த கீர்த்தி இந்த இறைவன் பெருமை என்ன தெரியுங்களா வானை தொடுமளவுக்கு ஏன் விண் தொடு விண் தொடுமளவுக்கு புகழ்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த விண் அவன் புகழை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த வானை கடந்த புகழை உடையவன் விண் சுமந்த கீர்த்தி கீர்த்தின பெருமை வின் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் களிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு புன் சுமந்த பொன்மேணி பாடுதுங்கான் அம்மானாய் பெருமானே புண் சுமந்தாயே பெருமானே நீ வின் சுமந்த கீர்த்தி உடையவன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் நெற்றிக்கனுடைய பெருமானே அடியவன் பொருட்டு இப்படி மண் சுமந்தீரே பெருமானேன்னு கதறி நிற்கிறார் மாணிக்கவாசன் வந்தி பாட்டிக்கு அருள் செய்த பெருமான் பாண்டியனுக்கும் அருள் செய்கிறார் பாருங்கள் அடி வாங்கிட்டு அருள் செய்கிறார் யாராவது உண்டா அப்படி உலகத்தில் எந்த சாமியாவது அடி வாங்கிட்டு அருள் செய்யுமா என்ன சிவபெருமான் ஒருத்தர் தாங்க மன்னன் அடித்து அடியை வாங்கிக்கிட்டு மன்னனுக்கு என்ன பெருதிமை கொடுத்தாரு நீ சொர்க்கத்துக்கும் போக வேண்டாம் நரகத்துக்கும் போக வேண்டாம் மீண்டும் இந்த மண் உலகத்துக்கும் வர வேண்டாம் நீ நம்ம இடத்துக்கு வாயாண்டார் பரகதி பாண்டியர் கருளினை நரகொடு சொர்க்கம் நானிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை பெருமான் அவருக்கு அடி அடி அடித்தாலுக்கு என்ன பரிசு கொடுத்தா தெரியுங்களா நாமெல்லாம் தண்ணுவோம் நம்மளை யாராவது அடித்தானா உங்களை கொண்டு நரகத்தில் போட்டு போட்டுருவோம் சாமி அடியை வாங்கிட்டு சொன்னார் நீ நம்ம உலகத்துக்கு வந்திருப்பாங்க எவ்வளோ பெரிய கருணை பாருங்கள் உலகத்தில் சிவபெருமானை போல கருணை உடைய தெய்வம் எங்கு தேடுனாலும் கிடையாது நமக்கு அந்த சாமி தான் கருணுடைய சாமியே தெரிய மாட்டேங்க என்ன பண்ணுறது நம்முடைய அறிவுக்குள்ள அத்தனை அழுக்கு கிடப்பதுனால அவன் கருணையை நாம் உணர முடியாமல் தடுமாறி நிற்கிறோம் எனவே அத்தகைய பெருமுடைய பெருமான் இப்படிலாம் செய்து முடித்தார் இப்போதான் மன்னர் அமைச்சரை பார்த்தார் பெருமானே என் பழை பொறுக்க வேண்டும் நீங்கள் மீண்டும் அமைச்சு பணியே செய்ய வேண்டும் என்று திருவடியில் விழுந்து விண்ணப்பம் செய்தார் மணிவாசக பெருமான் எண்ணி பார்க்கிறார் தன் பொருட்டு குதிரை சேவனாக வந்ததும் மண்ணை சுமந்தது மட்டுமல்லாது அடியும் வாங்கி கொண்ட பெருமானுக்கு 
தன் வாழ்நாள் முழுக்க பணி செய்வதை அன்றி வேறொன்று இல்லை என்று என்ன பண்ணார் நேராக புறப்பட்டு ஆட்சி பொறுப்பை துறந்து விட்டு திருப்பெருந்துறைக்கு வந்துட்டார் சீடர் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நிற்கிறார் இப்படி அந்த பேரானந்த இன்பத்தில் ஆனந்த அனுபவத்தில் திளைத்து கொண்டு இருக்கிற நாளில் ஒரு நாள் அந்த குருநாதன் மறைந்து போனால் ஒரு அசரீரி வாக்கு போல சொல் மட்டுமே எழுந்தது அனைவரும் பொய்கையில் இருக்கக்கூடிய சோதியில் மூழ்குக அப்படின்னு சொன்னார் தொண்டர்களெல்லாம் யாரும் மாணாக்கரா எல்லாம் எல்லாரும் வரிசையாக ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் பின்னாடி எல்லாம் உள்ளே போனாங்க அப்படியே உள்ளே போக போக என்ன ஆச்சுனார் மாணிக்க வாசர் உள்ளே போனார் பாருங்கள் நில் அப்படின்ட்டார் அவருக்கு முன்னே போகிற வரைக்கும் எல்லாம் உள்ளே போயாச்சு அவரும் அவர் பின்னே இருந்தவங்களாம் நிறுத்திட்டார் பெருமா இப்போ சோதி மறைஞ்சிருச்சு சோதி மறைஞ்ச உடனே அழுது நிற்கிறார் கண்ணீர் பெருக்கோடு கதறி நிற்கிறாருங்க பெருமான் என்ன சொல்லார் கோலமார் தரு பொதுவினில் வருக அழகான தில்லையில் அங்கு காண்பதற்காகவா கோலம் கோலம்னா அழகு கோலமார் அழகு நிறைந்த தில்லை திருத்தலத்துக்கு வா அப்படின்ட்டார் கோலமார் பொதுவினில் வருக என்று சொல்லும் மறைந்தது சோதியும் மறைந்தது அப்படியே நின்று கொண்டு நிற்கிறார் எல்லாரும் போயிட்டாங்களே நாம் மட்டும் நிற்கிற பின்னாடி திரும்பி பார்த்தார் இவர் பின்னாடி இருந்தவங்களாம் இருந்தாங்க பாருங்க அவங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் என்னானுங்க ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்க ஒருத்தர் அரண்டு புரண்டு அழுதாங்க ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணாங்க சோதி வந்து போயிட்டாங்கல்ல நானே நெருப்பை ஏற்றி நெருப்புக்குள்ளே விழுகிறேன்னு சில பேர் என்ன பண்ணாங்க நெருப்பை மூட்டி உடலை போய் அதுக்குள்ளே விழுந்து மாய்த்து கொண்டாங்க சில பேர் மலை மேலே ஏறி அங்கிருந்து உருண்டு விழுந்தார் சில பேர் கடலுக்குள்ளே புகுந்து மாண்டு போனார் எனவே மலை மீது உருண்டவர்களும் நெருப்பில் புகுந்தவர்களும் கடலுக்குள்ளே புகுந்தவருமாக கூட இருந்த அத்தனை மாணாக்கரும் போயிட்டாங்க இவர் ஒரு ஆள் தாங்க நிற்கிறார் நமக்கு என்ன தோணுது ஐயா அத்தனை பேரும் போயிட்டாங்கல்ல இவரும் போயிருக்க வேண்டியது தானே எல்லாரும் சோதிக்குள்ளே போயாச்சு இறைவன் கூட்டி கொண்டு போனது போக எஞ்சியவர்கள் இருந்தாங்க அத்துணை பேரும் என்னால் என் குருநாதனை பிரிந்து இருக்க இயலாது குருநாதனை பிரிந்து இருக்கிறான்னு சொல்லி போட்டு அவர்களே நெருப்பை வளர்த்து மாண்டு கொண்டார்கள் சில பேர் மலை மீது உருண்டு மாண்டு போனார்கள் சில பேர் என்ன பண்ணாங்க கடலுக்குள்ளே புகுந்து மாண்டு போனாங்க இவரும் அதே மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்க வேண்டாமா அப்படியே நின்றுட்டார் அதைத்தான் அவர் சொல்கிறாரு இரும்பின் பாவை அணைய நான் பாடேன் நின்று ஆடேன் உளறிடேன் அலறிடேன் உளறிடோன் அந்தேவோ அந்தோ அப்படியே நிற்கிறார் நான் அப்படியே இரும்பி செய்யப்பட்ட பொம்மை மாதிரி நின்றுட்டனே பெருமானே நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தின் வரை உருண்டிருக்க வேண்டும் தீயில் புகுந்திருக்க வேண்டும் எதுவுமே செய்யாமல் நின்றுட்டனே அப்போ என்ன நினைக்கிறாரு தான் அன்பில்லாதவன் என்னிடத்தில் அன்பு இல்லை என்னதான் என்னை விட்டுட்டியா நீ அன்பில்லை என்று என்னை விட்டு விட்டாய பெருமானே அப்படின்னு கதறுகிற அவருடைய கதறல் பார்த்தீங்கன்னா அடைக்கல பத்தில் முதல் பாட்டு பத்து பாட்டு சொல்கிறாரு முதல் பாட்டு செழு கமல திரளண்ணனின் சேவடி சேர்ந்தமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர் இந்த சோதி பழம்பல் அப்பவே போயிட்டாங்க நான் ஒன்றும் இல்லாத ஆள் ஏன் அது அப்படியே அவரே சொல்கிறார் பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர் யான் பாவியேன் புழுக்கனுடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமில்லா அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கல் பெருமானே என்னிடத்துல கல்வி இல்லை ஞானம் இல்லை நல்ல மனம் இல்லை என்று என்னை விட்டு விட்டாயா கேட்குறார் பாருங்கள் அழுக்கு மனத்து அடியேன் வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே நான் செஞ்ச பிழையெல்லாம் பொறுத்து பொறுத்து உன்னை திருவடிக்கு ஆளாக்கி விட்டு இன்று நீ என்னை விட்டு விட்டு போய்விட்டாய பெருமானே இது முறையோ பிரியேன் என்று அருளி அருளும் பொய்யோ கேட்குறார் நீ குருநாதனா வந்து ஆண்டு கொண்ட போல என்ன சொன்னார் நீ எப்போதும் என்னோடு இருப்பாய் நீ என் தூ தொண்டர் கூட்டத்தோடு இருப்பாய் என்று என்னை ஆண்டு கொண்ட நீ இன்று என்னை விட்டு விட்டு சென்று விட்டாய பெருமானே இது முறையோ முன்னின்று ஆண்டாய் எனக்கு நீதானே முன்னே வந்து நின்று குருமூர்த்தியாக வந்து ஆண்டு கொண்டு விட்டு இப்போது என்னை விட்டு விட்டு சென்று விட்டாயே இது முறையோ பெருமானே அப்படியே கதறுகிறார் அப்படியே திருவாசகத்தை எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பகுதியாக நீங்கள் பிரித்து கொள்ளலாம் ஒன்று குருநாதன் அவருக்கு செய்த கருணை என்ன இன்னொன்று அந்த குருநாதனை பிரிந்த பிரிவு என்ன அந்த பிரிவு தான் 
பலவாறு பாடியிருக்கிறார் ஒரு ஒன்று இரண்டு அல்ல பல வகையாக அந்த பிரிவை அவர் பொறுத்து கொள்ள இயலாது பாடியிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் அந்த குருநாதனை பிரிந்த இயக்கத்தில் அங்கே சொல்கிற அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலம் அப்படியே வாழாப்பத்து போனீங்கன்னா பெருமானே ஆரோடு நோகேன் ஆர்க்கெடுத்துரைக்கேன் ஆண்ட நீ அருளிலையானார் நீ தானே என்னை ஆண்டு கொண்டாய் இன்றைக்கி என்னை விட்டுட்டு போனீன்னா யாருக்கிட்ட போய் முறையிடுட்டு நான் ஏன் எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் உன்னை தொகுத்து வேறு யாரையும் நான் கும்பிட்டது இல்லையே ஐயா பழுதில் தொல் புகழால் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துரை உரை சிவனே தொழுவனோ பிறரை எனக்கு ஓ துணையென நினைவனோ சொல்லாய் மழவிடையானே வாழ்விலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரிய என்னை ஏயா வச்சுட்டு இருக்கிற கூப்பிடு என்ன மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்து உன் கலர்க்கே புகுமாறும் மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்வியலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாய் அப்படின்னு கதறார் சாமி என்னை கூட்டிட்டு போ என்னை கூட்டிட்டு போ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியே என்னை விட்டுட்டு போயேன்னு பதிகம் பதிகமாக பதிகம் பதிகமாக அழுகிறார் மணிவாசகம் பெருந்தரை ஏன் அந்த குருநாதன் என்னை என்ன பண்ணு நான் தெரியுமா அவன் மட்டும் வாராது போயிருந்தா நான் என்ன ஆயிருப்பேன் தெரியுமா கொத்தும்பி படிக்கணும் நீங்கள் நானார் என் உள்ளம்மார் ஞானங்களால் என்னை ஆர் அறிவார் அந்த குருநாதன் மட்டும் வந்து திருவடி தலைமீது வைத்து உபதேசம் செய்து என்னை ஆட்கொள்ளாது போயிருந்தால் இன்னைக்கு கோடான கோடி மக்கள் போனாங்க பாருங்க மாண்டு போனார்களே அவர்களில் ஒருவராக நானும் போயிருப்பேன் இன்னைக்கு நான் பேசப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் அந்த திருப்பெருந்துரையுறை அந்த தலைவன் என்னை வந்து ஆண்டதனால் தானே இன்றைக்கி எல்லோரும் பேசுகிறார் அவர் சொல்லார் ஊனார் உடை தலையில் உம்பலி தேர் அம்பலவன் தேனார் மலர் கமலமே சென்று ஊதாய் கொத்தும் அது அந்த பாட்டில் சொல்கிறார் அவன் மட்டும் என்னை ஆண்டு கொள்ளாது போயிருந்தால் நான் ஆர் என் உள்ளம் ஆர் ஞானங்களால் என்னை ஆர் அறிவார் மாணிக்க வாசகன் என்று ஒருவன் உண்டு என்று இவ்வுலகம் அறிந்திருக்குமா அறிந்திருக்கார் ஆக என்னை நான் அவன் ஆண்ட காரணத்தினால் தானே இன்று எல்லோராலும் அறியப்படுகிறார் அந்த குருநாதன் என்னை ஆட்கொள்ளாது போயிருந்தால் இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு பாண்டி நாட்டின் அமைச்சர்கள் எத்தனை பேர் தொல்காப்பியத்தில் இருக்குது பாண்டி நாட்டினுடைய ஆட்சி ஸோ தமிழகம் என்று சொல்லும் பொழுதே சேர சோழ பாண்டி என்று மூவேந்தர் ஆட்சிக்குட்பட்டது தமிழகம் என்று தொல்காப்பியர் பாடுகிறார் தொல்காப்பியம் தோன்றிய காலம் இன்னைக்கு சரியா சொல்ல முடியல நம்ம ஒரு தோராயமாக ஐந்தாயிரம் ஆண்டுக்கு உட்பட்டது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு ஒரு தோராயமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தொல்காப்பியத்திலேயே சேர சோழ பாண்டி இடம்பெற்று இருக்கிறார் என்று சொன்னால் பாண்டி நாட்டில் அன்பிலிருந்து மாணிக்கவாசர் காலம் வரை எத்தனை அமைச்சர்கள் அமைச்சு பொறுப்பு ஏற்றிருக்கிறார்கள் அத்தனை அமைச்சருமா நாம் உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இல்லையே பாண்டி நாட்டில் ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது ஒரே ஒருவர் தான் அது மாணிக்க வாசகர் சோழ நாட்டில் அமைச்சர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு அமைச்சர் தான் சேக்கிழார் பெருமான் தான் ஏன் அத்தனை அதுக்கு முன்னாடி அமைச்சரே இல்லாமலா போயிட்டாங்க இருந்தார்கள் அவர்கள்லாம் பேசப்பெறவில்லை ஏன் பேசப்படுகிறார்கள் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டதனால் பேசப்படுகிறார்கள் குன்றைப்பதி கோமானை இறைவன் ஆட்கொண்டதனால இன்னைக்கு நாம் சேக்கிழார் பெருமானை படிக்கிறோம் கொண்டாடுகிறோம் அதுபோல் மாணிக்க வாசகரை இறைவன் ஆட்கொண்டதனால தான் அந்த அமைச்சர் இன்று பேசப்பெறுகிறாரே அன்றி வரலாற்றில் அமைச்சு பொறுப்பில் அமர்ந்து அமைச்சு பொறியை செய்த அத்துணை பேருடைய வரலாற்றை நாம் படிப்பதில்லை இப்போ யாரை படித்து கொண்டு இருக்கோம் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் யாரோ அவரைத்தான் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படி ஒரு பெருமை யாருக்கு உண்டு மாணிக்க வாசர் உண்டு எப்போ தமிழக வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டு சங்கம் அமைத்து தமிழ் வளர்த்திருக்கிறார்கள் எப்போ கடை சங்கம் முதல் சங்கம் என்று முதல் சங்க காலம் நாலாயிரம் ஆண்டுக்கு உட்பட்டது என்று அறிவியல் சொல்லுகிறது நீங்கள் முதல் சங்கத்தின் காலம் என்னதுங்க நாலாயிரம் ஆண்டு நாலாயிரம் ஆண்டு ஆட்சி செய்த அமைச்சர்கள் எத்தனை பேர் அத்தனை பேரும் படிக்க முடியவில்லையே அந்த பர அந்த பரம்பரையில் ஒருவர் பேசப்பெறுகிறார் என்று சொன்னால் அது மாணிக்க வாசகர் தானே பேசப்பெறுகிறார் எதனால் பேசப்பெறுகிறார் அந்த திருப்பெருந்துரை இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் என்பதனால் தானே பேசப்பெறுகிறார் இப்போ அவர் எப்படி பேசும் பொருளானார் 
இன்னைக்கு இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டில் அவரை ஏன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம்னா இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் என்பதனால் தானே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இல்லைனா அமைச்சர்கள்லாம் யார் யார் இன்னைக்கு இப்போ நாலாயிரம் ஆண்டு சங்கம் தமிழ் அங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா சங்க தமிழ் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு அமைச்சர் பட்டியல் யார்கையாவது இருக்குதா என்ன ஒரு ஒரு இடத்திலும் இல்லை அப்போ இந்த வரலாற்று நிகழ்வை நாம் பண்ணும்போது அவர் நினைக்கிறார் இந்த கருணையை எனக்கு என் பெருமான் அல்லவா செய்து கொடுத்துருக்கிறான் அதனால் சொன்னார் நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களால் என்னை ஆரறிவார் நான் இன்னைக்கு இப்படி நிற்கிறேன்னா அந்த பெருமான் அருள் செய்தது அது அப்படியே சொல்கிறார் நாயேனை தன் அடிகள் பாடுவித்தன் நாயகனை நான் அவனை பாடுறேன்னா என்னை பாட வச்சானுங்க அவன் நான் பாடலைங்கிறார் நாயேனை தன் அடிகள் பாடுவித்த நாயகன் அவன் தான் என்னை பாட வச்சான்னார் நாம் நினைச்சோம் மாணிக்கவாசர் பாடிட்டான்னு நினைச்சோம் இல்லை என்னுடைய குருநாதன் என்னை பாட வைச்சிட்டார் அவர் தான் பாட வைத்தவர் அவர் தான் நான் வாயசித்தான் அவ்வளோதான் பாட்டு அவன் பாட்டு தான் அவன் தான் பாட வச்சான் என்று மாணிக்க வாசகரே சார்ந்து தருவதை பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட அந்த குருநாதன் அவருக்கு செய்தது என்னென்ன செய்திருக்கிறார் அழகாக சொல்கிறாருங்க பொய்யாய செல்வத்தே புக்கு அழுந்தி இந்த உலக வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்க அது நிலைத்தது கிடையாது இன்பம் தருவது போல் இருக்கும் அந்த இன்பமும் சில நிமிடங்களில் விட்டில் பூச்சியை போல சில நிமிடங்களில் இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒன்று எனவே வானவில் தோன்றி நிலைத்து நிற்பதல்ல சில நேரத்தில் அந்த வானவில் மறைந்து விடுவது போல விட்டில் பூச்சிகள் மறைந்து போவது போல இந்த வாழ்க்கையில் நாம் பெறுகிற இன்பம் என்னென்னு பட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க வாழ்நாள் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பல வயது சார்ந்தவங்க இருக்கிறீங்க ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்லுகிறேன் ஒரு இப்போ ஒரு அறுபது வயது உடையவர் இந்த அரங்கில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் உங்கள்கிட்ட தனிப்பட்ட முறை ஒரு கேள்வி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுபவித்த இன்பம் என்ன அதாவது நினைவு இருந்துன்னா கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தி பாருங்கன்னு சொன்னால் அறுபது ஆண்டு காலமாக இன்பமாக இருந்துச்சு சிந்தித்து பார்த்தீங்கன்னா படித்தது வேலைக்கு போனது கல்யாணம் பண்ணது குழந்த வந்துச்சு அப்புறம் குழந்தைக்காக வேலைக்கு போனோம் அருபது வயசு ஆகி இன்னும் ரிட்டையர்ட் ஆகாமல் இன்னும் வேலை சம சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் என்னையா ஆச்சு ஒன்றத்தையும் காணமையா ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது அறுபது தான் ஆச்சே ஓய்வு எங்கேயும் ஓய்வு எடுக்க முடியுது பேரனும் பேத்தியும் வந்தாச்சு அவங்களுக்கு போகணும் பையனுக்கு போகணும் இப்படியே இன்ன என்னையா இன்பத்தை நுகர்ந்து இருக்கிறீர்கள் ஆனால் பாரதி சொல்லுகிறார் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவா எத்தனை கோடி இன்பம் வை நம்ம அந்த கோடி அனுபவிக்க வேண்டாம் அந்த கோடியில் ஒன்று அனுபவிச்சிருப்போமா தெரியலையே அவங்க அவங்கவுங்க நெஞ்சு கேட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்நாளில் நான் பெற்ற இன்பம் இது தான் இது இன்னும் என் நெஞ்சுக்குள் இன்னும் அப்படியே பசுமையாக இருக்கிறது அந்த இன்பத்தை நினைத்து என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் வாழ்ந்து விடலாம் என்று சொல்வதற்கு நம்மிடத்தில் என்ன இருக்குது என்பதை அவங்கவுங்க சிந்தித்து கொள்ளும் பிறருக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை இப்படி சிந்தித்து பார்த்தா ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் பொய்யாய செல்வத்தே புக்கு அழுந்தி இந்த பொய் என்கிற செல்வத்துக்குள்ள அழுந்தி நாள் தோறும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் இதுதான் நினச்சி இதுக்குள்ளேயே கடந்துட்டாங்கிறார் பொய்யாய செல்வத்தை புக்கு அழுந்தி மெய்யா கருதி கடந்தேனை இதுதான் மெய் இதுதான் மெய் நினச்சி இந்த பொய்யான இன்பத்துக்குள்ளேயே கடந்துட்டேன் அப்படி கிடந்த என்னை என் குருநாதன் வந்தான் ஆண்டு கொண்டான் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அது சொல்கிறாரு அப்படி கருதி கிடந்தேனை ஆண்டு கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பரவா என்று அவன் தன் செய்யாறு மலரடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி அப்போ பொய்யாய செல்வத்தில் புக்கு அழுந்தி கிடந்த என்னை இதில் மயங்காத வா என்று யார் என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தா என் குருநாதன் மண்ணின் மேல் மயங்கு கிடப்பேனை வலிய வந்து என்னை ஆண்டு கொண்டானை இப்போ மண்ணின் மேல் மயங்கி கிடந்தவரை யார் அவரை அந்த மயக்கத்திலிருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தா அந்த குருநாதன் அப்படிப்பட்ட குருநாதன்ங்க அதை நினைந்து நினைந்து தான் அப்படியே அழுகிறார் பெருமானி நீ செய்த உபகாரம் என்ன தெரியுமா என் உடம்பை முழுக்க இன்பமாக்கி விட்டாய் நான் பருகுவதெல்லாம் மேலான இன்பமாக என்னை பருகுமாறு செய்து விட்டாய் இத்தகைய இன்ப நிலைக்கு என்னை ஆளாக்கிய உன்னை நான் இப்பொழுது விட்டல்லவா நிற்கிறேன் இப்பொழுது நீ எங்கே என்னை விட்டு விட்டு சென்று விட்டாய் பெருமானே உன்னை பிரிந்து நான் எப்படி இருப்பேன் இதுதாங்க மாணிக்க வாசர் இடத்துல இருந்த தவிப்பு அப்படியே தவிப்புனா நாம் நினைக்கிற தவிப்புலாம் இல்லை நமக்கெல்லாம் எப்படி தெரியுமா இருக்குங்க ரொம்ப நெருக்கமான ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் எவ்வளோ நாள் இங்கே நினச்சிட்ருப்பீங்க அன்றைக்கி ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருப்போம் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா 
அன்றைக்கி முழுக்க அழுது 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 சாப்பாடு வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம்னு அழுதது கம்முன்னு விட்டுருவோம் அடுத்த நான் காலை எழுந்திரிச்சுன்னே எப்பா கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுங்கப்பா ஏன் தொண்டையெல்லாம் வறண்டு போச்சு கொஞ்சம் சுடு தண்ணியாவது கொடுங்க ஒரு காப்பி தண்ணியாவது கொடுங்க அப்படின்னு ஒன்று வாசம் அந்த கொஞ்சோன்னு காப்பி உள்ளே போனோம் என்னன்னுவான் அழுது அழுது குடல்லாம் நேற்று பூரா சாப்பிடாமல் இருப்போம் வருத்தத்துலேயும் மயக்கம் மடிஞ்சு கடைசியில் ரெண்டு இட்லியாவது சாப்பிடுமான்னு நாலு பேர் சுற்றி உட்கார வச்சு ரெண்டு இட்லி கொடுத்து சாப்பிட வச்சு அப்படியே இந்த பதினாறு நாள் தள்ளதே பெரும்பாடுங்க அதனால் இன்றைக்கி நம்ம மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்களா இறந்த உடனே இப்போ இன்றைக்கி நம்ம மக்கள் ரொம்ப ஷார்ட் கட் ஏன்னா உலகம் ரொம்ப வேகமாக போகிற உலகம் இல்லைங்களா சனிக்கிழமை இறந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினாறு இந்த பதினாறுன்னு பேர் தான் பதினாறு பதினாறு நாள் ஆகிற வரைக்கும் காத்திருக்கிறதுல நேரம் இல்லை ரொம்ப பிஸி யார் வீட்டுக்கார் இருக்கிறவங்களும் பிஸி தான் சொந்தக்காரங்களும் எல்லாம் பிஸி தான் இப்போ பதினாறு நாளுக்கு யாரும் இலவ வீட்டில் உட்காந்துருக்கல நேரம் இல்லைங்க இப்போ வந்தம்மா சட்டு பொண்ணு நாளைக்கு கருப்பு வையா எங்கள் நாளைக்கு பதினாறு கும்பிடுது எல்லாம் வந்துடுங்க சாமியோ வேலை முடிஞ்சு போச்சு எப்போ அடுத்த நாள் காலையில் பதினாறு சனிக்கிழமை செத்து போனார் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினாறு அப்போ அதுக்கு பேர் தான் பதினாறாம் நாள் வ வழிபாடு பதினாறு நாள் ஆனவரையும் காத்துட்டு உட்காந்துருந்தோமா என்ன அவ்வளோதானுங்க பதினாறு சாமி கும்பிட்டு என்ன வந்து தெரியுங்களா எல்லாம் கருப்பெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க அப்புறம் போகலாம் போய் உட்காந்து அப்புறம் டிவி பார்க்க வேண்டியதாக சீரியல் பார்க்க வேண்டிய யார் இறந்த வீட்லேயும் டிவி தான் பார்த்துருப்பாங்க போன ஒன்று டிவி தான் பார்த்துருப்பாங்க ஏன் அவ்வளோதாங்க வருத்தம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம இறந்தவர் நினச்சிட்டு இருப்போமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை அப்புறம் திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் வருவாங்க எங்கே நான் கேள்விப்பட்டங்கன்னு வருவாங்க பாருங்கள் அப்போ தான் போக்கு ஊர் அப்படியே அழுவோம் துணி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அழுதுட்டு அவர் ரெண்டு நேரம் அப்படியே அழுகிற மாதிரி நின்றுட்டு அப்புறம் காப்பி கொடுங்க டீ கொடுங்க சாப்பிடுங்க பசங்க எப்படி இருக்காங்க பேரம் எப்படி இருக்காங்க பேத்தி எப்படி எல்லாத்தையும் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு அவ்வளோ தான் மரம் நீரினில் மூழ்கி நினைப்பு ஒழிந்தார் திருமந்திரம் சொல்லுங்க பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பெயரிட்டு சூரையம் காற்றடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரினில் மூழ்கி நினைப்பு ஒழிந்தார் தண்ணிக்குள்ள எப்போ மூழ்கிறோமோ அப்போவே முடிஞ்சு போச்சு என்னென்ன அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி மாமன் மச்சா எல்லா சொந்தமும் என்னாகும் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி எழுந்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினைவு போயிடும் அப்புறமே நம்ம விருப்பப்பட்ட சீரியல் பார்க்குறது விருப்பப்பட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு அவ்வளோதான் நீ அந்த தவிப்பு தவித்தவர் அல்ல மாணிக்கவாசகர் இரவும் பகலும் அவருக்கு குருநாதனை பிரிந்து நிற்கிறேன் குருநாதனை பிரிந்து நிற்க அப்படி தவித்த தவிப்பு தாங்க நீத்தல் விண்ணப்பு அந்த தவிப்பு எப்படியா இருக்குது அப்படின்னு படிக்கும் நினச்சிங்கன்னா ஐம்பது வகை இந்த பதிக முழுக்க தவிப்பை தான் பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த குருநாதனை பிரிந்து என்னால் இருக்க முடியவில்லை இதுதான் ஒத்த வரி அதான் பிரபஞ்ச வைராக்கியம் உலக பற்றை துரத்தல் எனக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை வேண்டாம் பெருமானே இந்த உலக வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் என்று தவிக்கிற தவிப்பை எத்துணை வகையாக அருள் செய்திருக்கிறார் என்று நாம் காணும் பொழுது ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் சொல்லியிருக்கிறாரு ஐம்பது வகையான தவிப்பு நாம் ஐம்பதையும் சொல்ல போகிறதில்லை சிலவற்றை மட்டுமே சிந்திப்போம் அது இப்போ நமக்கு தலைப்புக்குரியது முதல் பாட்டை தான் தலைப்பாக கொடுத்துருக்குறாங்க கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவன் இந்த கலந்து என்ற சொல் தலைப்பில் இல்லை அது கலந்துருச்சு அவங்க உங்கள் கையில் கொடுக்க பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடையவனேனை கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அதில் என்ன ஒரு சொல் விட்டு போச்சு தெரியுங்களா கலந்து என்ற சொல் விட்டு போச்சு ஏன் அது கலந்துருச்சு எதில் அந்த பாட்டிலே வரியிலே கலந்து போச்சு கருணையினால் அது கலந்து விட்டது கருணையினால் ஆண்டு கொண்டு விட்டதுனால அந்த சொல்ல விட்டுட்டாங்க அது எப்படியோ விட்டு தலைப்பில் இவங்க விட்டுட்டாங்களா இல்லை அச்சுத்துறையில் இருப்பது விட்டுட்டாங்களான்னு தெரியல ஒரு சொல் விட்டு போச்சு க அந்த பாட்டின் முதல் அடி என்னன்னு கேட்டால் கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவன் இதுதான் வரி ஆனால் தலைப்பில் கலந்து என்பது விட்டுருச்சு அது கலந்ததுனால விட்டு விட்டார்கள் அப்படின்னு நாம் அமைதிப்படுத்தி கொண்டு இந்த சொல்ல பார்ப்போம் கடையவன் என்று தன்னை சொல்ல மாணிக்க வாசகர் தன்னை சொல்லும் பொழுது கடையவன் என்று தன்னை சொல்ல கடையவன்னா என்னங்க பொருள் அப்படின்னு நீங்கள் நினைத்து பார்க்கணும் கடையவன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு எல்லாரையை விட கீழாக இருக்கிறேன்னு பொருள் கடையவன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்ன கேட்டால் நீங்கள் தகுதி வரையறை செய்வீர்களானால் அப்படியே தகுதி பிரகாரம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி மாணவ 
அதெல்லாம் தேர்வு எழுதுகிறாங்க ஒரு கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கும் அப்படின்னா தேர்வு எழுதுனவங்கெல்லாம் மதிப்பெண் பெற்ற பட்டியல் எடுத்து பார்த்துட்டே வந்தால் முதல் மதிப்பெண் கடைசியாக ஒருத்தர் வாங்கி பாருங்க அந்த மதிப்பெண் அப்படி அந்த முதல் மதிப்பெண் நோக்க கடைசியில் ஒரு திருப்பாக இருப்பாருங்க அது போலன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் விளங்கி கொள்வதற்காக அப்போ இறைவன் கருணை செய்ய வேண்டும் என்று கருதும் பொழுது அவன் எங்கே இருக்கிறான் எல்லா தத்துவத்தையும் கடந்து நிற்கிற தலைவனுங்க அவன் இருக்கிற இடம் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு புவனங்களை கடந்து நிற்கிற இடம் அவர் இருக்கிற இடம் நம்ம சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற இடம்ங்க நீங்கள் எவ்வளவு சொன்னாலும் அவன் அவன் இருக்கிற இடத்த நம்ம சொல்லால் சொல்ல முடியும் ஏன் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் குனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவு அவனுடைய முடியை சொல்ல முடியாத இடத்துல இருக்குது உச்சத்தில் திருவடி பாதாள வரைக்கும் நம்ம அறிவு போகும் பாதாளத்து கீழே நம்ம அறிவு போகாது அவன் திருவடி பாதாளத்தையும் கடந்து நிற்குது நாம் எங்கேயும் அவன் இடத்த சொல்கிறது நாம் சொல்லுக்காக வச்சுட்டு அவன் இடம் எது தெரியுங்களா திருக்கைலாயம் அது எப்படிப்பட சொல்லும் இற சொல்லும் பொருளும் இறந்த இடம் அது அந்த இடம் எப்படிப்பட்டனா சொல்லுக்கு வாராது அதுக்காக இல்லாத இடம் நினச்சிக்காதீங்க இருக்கிற இடம் தான் எல்லாவற்றையும் கடந்து இருக்கின்ற ஒரு ஆகாயம் இருக்குது அதுக்கு தான் சிற்பர வியோமம் என்று பெயர் சிற்பர வியோமம் வியோமம்னா ஆகாயம்னு பேர் சிற்பர யோமன் சித்துனா அறிவு அறிவு கடந்து நிற்கின்ற ஆகாயம் என்று பெயருங்க சிதாகாயம் சித் கூட்டல் ஆகாயம் சிதாகாயம் என்று சொல்வது இந்த ஆகாயம் எங்கேயா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்முடைய நூல் இருக்குது நெஞ்சுவிடு தூது என்று ஒரு நூல் இருக்கிறது அந்த நூல் படித்தீங்கன்னா இந்த ஆகாயத்துக்கு ஒரு இடம் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த நூலை படித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்லணும் வச்சுக்கினேன் இப்போ நாம் இருக்கிறோம் நாம் இருக்கிற பகுதிக்கு பூமி அப்படிங்கிற ஒரு கோள் இருக்கிறது இந்த பூமி போல் நிறைய கோள்கள் இருக்குது நாம் இருக்கிற இடத்துல சூரிய மண்டலத்தில் சந்திரன் ஒன்பது கோள்கள் எண்ணற்ற கோள்கள் இருக்குது இதெல்லாம் உள்ளடக்கி நிற்கிற ஒரு இடம் தான் மேலே காண்கிற ஆகாயம் நீங்கள் காண்கிற ஆகாயம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் நாம் இருக்கும் நம்ம நமக்கு விளங்குற மாதிரி வச்சுக்கணுங்க கடல் நிலம் நீர் நெருப்பு இதெல்லாம் உள்ளடக்கி ஒரு பெரிய பொருள் இருக்குது அதுதான் மேலே இருக்கிற ஆகாயம் சரி இந்த ஆகாயத்துக்கு தொடக்கம் தெரிகிறதா தெரியல அதனுடைய முடிவு தெரிகிறதா தெரியல ஏன் நீங்கள் ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பெரிய வட்டத்துக்குள்ள இந்த பூமி என்கிற வட்டம் இருக்குதுங்க அவ்வளோதான் ஆகாயம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பெரிய வட்டம் அந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ள இந்த பூமி என்கிற சின்ன வட்டம் இருக்குது அதுதான் இது பூமி மாதிரி எண்ணற்ற வட்டங்கள் இருக்குது எது அதான் சூரியன் என்றும் சந்திரன் என்றும் செவ்வாய் என்றும் என்னென்னமோ பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் மொத்தத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான கோள்கள் சுற்றி கொண்டு இருக்குது எங்கே அந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ளே சின்ன சின்ன வட்டம் சுற்றிட்டு இருக்குது இப்போ நாம் காணுகிற வட்டம் அந்த ஒரு வட்டம் தான் உண்மையிலேயே இந்த வட்டத்தை கடந்து ஒரு பெரிய வட்டம் இருக்குது அந்த வட்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அது கொஞ்சம் சைவ சித்தாந்தம் படித்தவங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் நாம் காண்கின்ற ஆகாயம் என்பது ஆன்ம தத்துவத்துக்குள் இருக்கிற ஆகாயம் ஆன்ம தத்துவம் இருபத்தி நாலு அந்த இருபத்தி நாலு தத்துவங்களை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆகாயம் தான் நாம் பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த ஆகாயத்துக்கு நாம் என்ன சொல்லணும்னா பிரகிருதி மாயை அப்படிங்கிற மாயையில் இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் இந்த ஆகாயத்தை மேலே அதுக்கு மேலே ஒரு ஆகாயம் இருக்குது அதுக்கு அசுத்த மாயை உலகம்னு பெறுங்க அசுத்த மாயா புவனங்கள் என்று அதுக்கு பெயர் அந்த உலகமெல்லாம் ஒரு ஆகாயம் அந்த உலகத்தை உள்ளடக்கி ஒரு ஆகாயம் அப்போ அது ரெண்டாவது வட்டம் நாம் இருக்கிற வட்டம் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு வட்டம் அதுக்கு மேலே இருக்கு சுத்த மாயா புவனங்கள்னு பேர் அது ஒரு பெரிய வட்டம் இப்போ மூணு வட்டம் நினச்சிக்கங்க நாம் நாம் இருப்பது பூமி என்கிற கோள் அந்த அது ஒரு அது சின்ன வட்டம் நாம் இருக்கிற வட்டம் அதுக்கு ஆகாயம் என்கிற ஒரு வட்டம் அது அசுத்த மாயைக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய பிரகதி மாயை அப்போ மூணு வட்டம் பிரகதி மாயை அசுத்த மாயை சுத்த மாய் இந்த மூணு வட்டத்துக்கு மேலே இருக்கிற இடம்ங்க சிதாகாய பெருவழி அதான் சிற்பர வியோமமாகும் சேக்கிழா பெருமான் பாடுகிற ஆதியும் ஆணுமாய் பெண்ணுமாகி அப்படின்னு அந்த பாடு சொல்லுங்க கற்பனை கடந்த சோதி கருணையே உருவமாகி அற்புத கோல நீடி அருமறை சிரத்தின் மேலாம் சிற்பர வியோமமாகும் திருச்சிற்றம்பலத்துள் நின்று அவன் எந்த ஆகாயத்தில் ஆடுகிறான்னு நினைக்கிறீங்க மூணு ஆகாயத்தை கடந்து நிற்கிற ஆகாயத்தில் ஆடிட்டு இருக்கிறான் அந்த ஆடலை உணர முடியாதவங்களுக்காக தான் சிதம்பரம் என்கிற ஆகாயத்தில் ஆடிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் அங்கே விளங்கி கொள்ள முடியாது அதனால் விளங்கிக்கிற ஒரு இடம் வேண்டும் இருக்காக நம்ம பூமியில் பூலோகத்தில் ஒரு ஆகாயம் உண்டு அதுதான் சிதம்பரம் என்கிற ஆகாயம் 
நீ இந்த ஆகாயத்தை பார்த்து இதுக்கே எல்லை தெரியாமல் விழிஞ்சு போய் கிடக்குறோம் இந்த மூ இந்த ஆகாயத்துக்கு மேலே ரெண்டு ஆகாயம் இருக்குது அங்கே இருக்கிறாங்க அந்த இறைவன் அந்த இடம் சொல்லும் பொருளும் நினைப்பும் இறந்த இடம் சொல்ல சொன்னால் குறிக்க முடியுமா சொல்ல குறிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்துல நிற்கிறான் அந்த இடம் அவனுடைய இடம் அங்கிருந்து நாம் அங்கிருந்து பார்க்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் நாம் இருக்கிற எங்கே இருக்குன்னு தெரியுங்களா நீங்கள் ஒன்றும் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இன்றைக்கி எனக்கு கூகுள் இருக்குது உங்கள் கையில் எல்லோரும் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கிறீங்க எல்லோரும் கூகுள் இருக்குது நீங்கள் இப்போ இருக்கிற இந்த இந்த மண்டபத்தை கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டம் தெரியும் இந்த இடம் நீங்கள் இருக்கிறது அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே போங்கள மேலே போக 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 ஆட்டையாம்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா மண்டபம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது நீங்கள் இந்த மண்டபத்தின் பெயரை கொடுத்து ஜூம் பண்ணிங்கன்னா மண்டபம் தெரியும் அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போக போக அந்த ஜூம் அப்படியே மேலே கொஞ்சம் தூரமாக போக போக என்னாகும் ஆட்டையாம்பட்டிங்கிற ஊர் தெரியும் ஆட்டையாம்பட்டி என்ற ஊர் தெரியும் போது மண்டபம் எங்கேன்னே தெரியாது புரியுதுங்களா சரி இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூக்குனா சேலம் மாவட்டம் தான் தெரியும் அப்படியே ஆட்டையாம்பட்டி தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூக்குனீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் தெரியுமே தெரிய ஆட்டையம்பட்டி ஊர் தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூக்குங்க இந்தியா தான் தெரியும் நமக்கு தமிழ்நாடு தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூக்குனா ஒரே ஒரு வட்டம் தாங்க தெரியும் எது உரண்டை மட்டும்தான் தெரியும் இந்தியா எங்கே இருக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஏன் ரொம்ப மேலே போயிட்டான் அந்த மாதிரி மேலே மேலே போயிட்டான் அவன் இருக்கிற இடத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஆட்டையம்பட்டி எங்கேயா இருக்குதுன்னு கேட்டால் இது ரென்ஸ் வச்சு பார்த்தா தெரியுமா என்ன ஆட்டையம்பட்டியே தெரியாதுன்னா நாம் எங்கே தெரியப்போம் தப்பரி ஊரே ஜூம் வச்சு பார்த்தா தெரியல அது அப்படியே மேலேருந்து கீழே இறங்கிட்டே வரணும் அப்படியே ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி கீழே வந்தால் இந்த மண்டபம் தெரியும் மண்டபத்தை ஜூம் பண்ணால் நாம் இருப்போம் இல்லைங்களா இப்போ நாம் இருக்கிற இடத்த அவன் இருக்கிற இடத்த நினச்சி பாருங்கள் அணுவை விட கீழே கிடக்கிறோம் நாம் அணு கூட கண்ணுக்கு புலனாகாத நுண்ணிய துகள் அந்த நுண்ணிய துகளை போல தாங்க நாம் கிடக்கிற அவன் இடத்துலேருந்து நாம் ஒப்பீடு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதைத்தான் மாணிக்கவாசர் கருதுகிறார் பெருமானே நீ இருக்கிற இடம் எவ்வளோ உயர்ந்த இடம் தெரியுமா பெருமானே என் சொல்லை கடந்து நிற்கிற நீ எங்கேயோ கிடக்கிற ஒரு அணுவை விழ கேட கிடக்கிற எண்ணெய் ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று திருப்பெருந்துரையில் வந்து குருநாதனாக வந்து அமர்ந்திருந்தாயே பெருமானேன்னு கருதுகிறார் அதைத்தான் பின்னே சொல்கிறார் யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலா சீருடையா யாவர்க்கும் கீழாம் அடியேனே எல்லாரை விட கீழே நான் இறைவன் யார் மேலோரை விட மேலாக நிற்பவன் எல்லோரை விட மேலாக நிற்பவன் இறைவன் எல்லோரை விட கீழாக இருப்பவன் நான் அந்த கடையவன் ஏன் சொன்னால் தெரியுங்களா அவனுடைய அருள் வெள்ளத்தில் நின்று பார்த்தா எனக்கு பின் ஒருத்தரும் இல்லை நான் தான் கடைசி அப்படி கடைப்பட்டு கிடக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட என்னை கடையவனேனை இந்த கடையவன் என்ற சொல்ல நீங்கள் விளங்கணும்னா அவன் இடம் தெரியணும் நம்ம இடம் தெரியணும் நமக்கு என்ன நினைக்கிறோம் நாம் தான் பெரிய ஆள்னு நினைக்கிறோம் அப்படி தெரியும் போது இந்த வரி பொருள் விளங்காது அனுபவிக்க முடியாது அவன் இடத்துலேருந்து நம்மளை பார்த்தா எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல நாம் நிற்போம் எனவே கடையவன் அப்படின்னா யாவரினும் கீழானவன் என்ற ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் இன்னொரு வகையாக சொல்லணும்னா எல்லா விதமான குற்றத்துக்கும் நான் சொந்தக்காரன் என்கிட்ட நல்லது இருக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க என்னென்னலாம் ஆகாத அத்தனையும் என்னிடத்துல இருக்குது அப்படியா மாணிக்கவாசர் பாடியிருக்கிறாரு நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்மலா நீசன் ஒரு பாட்டு சொல்லார் நாயினும் கடைப்பட்டேனை நாயினும் கடைப்பட் கடைப்பட்ட நாயின் பாடுற ஒரு இடம் நாயினும் கடைப்பட்டேனை பொய்யர் பெரும் பேரு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரிய நான் யார் தெரியுமா இந்த பொய் பொய்னு ஒன்று சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதை பெறுவதற்கு நான் தகுதியான ஆள் சொல்பவர் யாருங்களா உண்மையாக இருக்கிறவர் பொய்யர் பெரும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன் இன்னொரு பாட்டை சொல்கிறார் பொய்யனேன் நான் பொய்யன்கிறார் பொய்யனேன் அகம் நெக புகுந்து அமுது ஊரும் புது மலர் கடல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலே இப்போவாது செத்துருக்க வேண்டாமாயா இன்னும் செத்து போகாமல் இருக்கிறங்கிறார் அந்த இடத்துல தன்னை பொய்யன்கிறார் இன்னொரு இடத்துல சொல்ற பொ பொய்யங்கும் போது பொருத்தம் இன்மையே பொய்மை உண்மையே பொருத்தம் இன்மையே எனக்கு அவனோடு பொருந்துகிற தகுதி இல்லை பொருத்தம் இன்மையே ஆனால் பொய் எங்கிட்ட இருக்குது அது உண்மை சத்தியமாக எங்கிட்ட பொய் இருக்குது பொருத்தம் இன்மையே பொய்மை உண்மையே போத என்று என்னை புரிந்து நோக்கவும் வருத்தம் இன்மையே 
வஞ்சம் உண்மையில் நான் வஞ்சன்கிறாருங்க மாணிக்கவாசர் தன்னை சொல்லும்போது வஞ்சன்கிறார் பொய்யன்கிறாரு வஞ்சன்கிறாரு நாயிரும் கடைப்பட்டவன்கிறாரு அப்புறம் பொய்யர் பெரும்பேர் அனைத்தும் பெறுதற்கு உரியன்னு சொல்லுகிறாரு இன்னொரு இடத்துல கல்வன்கிறார் கடியன்கிறார் கலதிங்கிறார் கோத்தும்பியில் வர பாட்டு கல்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாலி இந்த மூணு சொல்லுக்கு மட்டும் போய் நீங்கள் பொருள் பாருங்கள் கல்வன் யாரை கல்வன் சொல்லலாம் இறைவனுடைய பொருளை எல்லாம் தன் பொருள் என்று கருதுவது கள்ளம்ங்க நாம் நினைக்கிற கள்ளம் வேற நாம் என்ன நினைக்கிறோம் மற்றவர் பொருளை நாம் கமருவது கள்ளம் அதே தாங்க இந்த உலகம் இறைவனுடையது ஆனால் அவனுடைய உலகத்தை என்னதுன்னு நாம் நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்கிறோமே இப்போ உடம்பு யாது என்னது இந்த உடம்பு நம்மளு தான் என்ன ஏன் நம்மளு தான் இருந்தால் போகாமலே இருக்கணுமே ஒரு நாள் நம்ம விட்டு போகத்தானே போகுது அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் புதைச்சாங்கன்னா மண்ணுக்கு போயிடும் எரிச்சாங்கன்னா நெருப்பு சாப்பிட்டுடும் எங்கேயாவது அடிபட்டு செத்து போனோம் நான் நாய் சாப்பிடுதோ காக்கா சாப்பிடுதோ என்ன சாப்பிடும் தெரியாதே நமக்கு இப்போ இந்த சொ இது நம்மளுது இல்லை இது நம்மளுது இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது என்னது இது என்னதுன்னு நினைக்கிறோமே அதுக்கு பேர் என்ன பேர் கள்ளம் அப்போ கள்ளத்தனம் எதுன்னு கேட்டால் இறைவனுடைய பொருளை நம் பொருள் என்று கருதுவது கள்ளம் அதனால் மணிவாச சொல்கிறாரு நான் கள்ளன் கள்வன் அப்புறம் எனக்கு பேசுனா நல்ல பேச்சே வராதியா அவ்வளோ கடுமை உடையவர் கடுதி அப்படிங்கிற கல்வன் கடுதி கலதி இந்த சொல் டிக்ஷனரியில் போய் பார்க்கணும் கலதி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு லெக்சிகன் டிக்ஷனரின்னு ஒன்று இருக்குது அன்பர்கள் யாராவது வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்கள் இன்றைக்கி தான் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லெக்சிகன் டிக்ஷனரினா கூகுளில் தட்டினாவே காட்டிடும் இப்போ கையிலே உலகம் இருக்குது லெக்சிகன் எடுத்து பார்த்து கலதி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தேடி பாருங்க மூதேவின்னு பேர் கலதினா என்ன பொருள் மூதேவின்னு பேர் யாராவது நம்ம மூதேவின்னு சொன்னால் கோ எவ்வளோ கோவம் நமக்கு அவர் மாணிக்க வாசகர் தன்னை சொல்லிக்கிட்டார் கல்வன் கடியன் கலதி இவன் என்று என்னாதே நான் இவ்வளோ மோசமாக இருக்கிறேன்னு பார்த்துட்டு விட்டுட்டு போனானாவன் இல்லை வந்து ஆண்டு கொண்டான் உட்ட கள்ளம் தான் இருக்குது நீக்கிடலாம் விடு உட்ட கொடுஞ்சொற்கள் தான் நீ பேசிட்டு இருக்கிற நான் வந்து உட்காந்து திருத்திடுறேன் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இருக்கிறது உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது நீ இப்படி இருக்கிறியா உங்கள்கிட்ட வந்து ஸ்ரீதேவி உட்கார மாதிரி பண்ணிடுறேன் இந்த மூதேவி இருந்த இடத்துல எதை கொண்டாந்து வச்சுட்டானுங்க ஸ்ரீதேவி கொண்டாந்து வச்சுட்டானே யார் அவன் தான் யா பண்ணாத அவர் சொல்கிறார் கல்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உரு துயர் ஒன்று ஒழியா வண்ணம் எல்லாம் தெல்லும் கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி எப்படி அதாவது நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க தூய்மை ஆக்கிய பிறகு நம் நெஞ்சுக்குள்ள வந்து இறைவன் உட்காரல நெஞ்சுக்குள்ள உட்கார்ந்துக்கிட்டு தூய்மை பண்ணு நானுங்க ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது நீ தூய்மை செஞ்ச பிறகு இறைவன் வந்தான்னு சொன்னா இறைவனோட தூய்மைக்கு பெருமையாக ஏன் தூய்மை இருந்தால் தான் ஏன் வருவார் அவர் அப்போ தூய்மை இருக்கும் இடத்துல வருவான் அவர் அது ஒரு பொருள் ஆனால் இங்கே எப்படி மாணிக்கவாதி என்ன சொல்கிறது தூய்மைப்படுத்தி விட்டு என் நெஞ்சுக்குள் வந்தவன் அல்ல நெஞ்சுக்குள்ளே வந்து உட்காந்து கூட தூய்மைப்படுத்தினா என்ன என்கிட்ட என்னென்ன குற்றம் இருந்துச்சு இந்த முறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படி முறத்தில் சளிப்போம் பாருங்களா அப்படியே இந்த கல் குப்பை ஒன்று ஒன்றா அப்படி சளிக்க சளிக்க வரும் பாருங்க அது மாதிரி தெல்லும் அதுதான் தெல்லுதல்னு பேர் அப்படியே புடைக்க புடைக்க என்னாச்சு நல்லதெல்லாம் உள் வரும் மற்றதெல்லாம் என்ன ஆகும் வேண்டாதெல்லாம் வெளியே போகும் அதுதான் புடைத்தல்னு பேர் புடைப்பதுக்கு என்ன பொருள் கேட்டால் நல்லதை உள்வாங்கிக்கொள்ளும் சல்லடை எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண தெரியுங்களா அழுக்க வச்சுக்கும் நல்லதை கீழே விட்டுடும் சல்லடைக்கும் முறத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு நீங்கள் அரிசி போட்டு சல்லடை போட்டு எடுத்தீங்கன்னா கல்லை பிடிச்சி விட்டு அரிசி விடும் ஏன் நல்லதை பிடிச்சிக்காதது கீழே விட்டுடும் ஆனால் முறம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் நல்லதை உள்வாங்கி கொள்ளும் வேண்டாதெல்லாம் வெளியேற்றும் அப்படி இறைவன் என் நெஞ்சுகள் உட்காந்து என்ன பண்ணா புடைத்து எடுத்தானுங்க ஆனால் உள்ளத்து உறுதியர் ஒன்று ஒழியா வண்ணம் எல்லாம் தெல்லும் கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி என்று மாணிக்க வாசகர் இந்த கடைப்பட்டு கடந்த எண்ணெய் பெருமான் என்ன பண்ணா திருத்தினாங்க திருத்தி வந்து என்னை ஆண்டு கொண்டான் என்று எங்கே உட்காந்துட்டு நெஞ்சுக்குள் உட்காந்துக்கிட்டு திருத்தினான் திருத்திய பிறகு வரல அவன் உள்ளே அமர்ந்து கொண்டு திருத்தினான் என்று அழகாக பதிவு செய்கிறார் அதனால் கடையவன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு எல்லாரை விட கீழாக இருப்பவன் ஒரு பொருள் எந்த தகுதியும் இல்லாதவன் 
அது வேறு வகையாக சொன்னால் ஒன்றும் போதா நாயி ஒன்றும் போதா நாயி அவர் சொன்ன வார்த்தைங்க அது ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்ய கொண்ட நின் கருணை பெருமானே எங்கேயோ கடந்தனே சுவாமி நீ ஆண்டு உன் கண் பார்வைப்பட்டதுனால தானே இன்றைக்கி நான் ஒருவனாக முன்னே நிற்கிறேன் அப்படின்னு அவர் கதறார் எனவே கடைப்பட்டு கிடக்கிறேன் என்ற சொல்லிலேயே இத்தனை பொருள் இருக்கிறது இந்த ஒரு சொல்லில் கடையவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே இவ்வாறு இருக்குது இன்னொரு வகையாக சொன்னால் எந்த விதமான பற்றுக்கோடும் இல்லாத கடையவன் அப்படின்னா பற்றுக்கோடு இல்லாதவன் அர்த்தம் இப்போ நாம் எல்லாம் இருந்து வச்சுக்கிறேன் நீங்கள்லாம் யாருங்க எனக்கு என்ன கவலை எங்கள் அப்பா இருக்கிறாரு எங்கள் அம்மா இருக்கிறாரு எங்கள் அப்பா தாத்தா இருக்கிறார் பாட்டி இருக்காங்க அத்தை இருக்கிறாங்க மாமா இருக்காங்க நண்பர் இருக்கிறார் இப்படி ஏதாவது ஒன்று நமக்கு பற்றுக்கோடு இருக்கிறது எனக்குன்னு ஒருத்தருமே இல்லைன்னு யாராவது இருக்குமா என்ன அப்படிலாம் இல்லை சொல்லிக்குவோமே ஒழிய உண்மையிலே நமக்கு பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்டு இருக்கும் நான் யார் தெரியுமா பார் ஒரு சி ஒரு ஃபோன் அடித்தா இப்போ என்ன தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி ஊரே நிற்கும் அப்படிப்பட்ட வலிமையான பற்றுகளை கொண்டிருப்பவர்கள் நாம் ஆனால் மாணிக்க வாசகர் எந்த பற்றும் இல்லைங்கிறார் ஒரு பற்றும் இல்லைங்கிறார் ஏன் அந்த சொல்லுக்கு தானே கடையவன்னு பேர் கடையவன் என்ற சொல்லிலேயே இத்தனை வகையான பொருள் இருக்கிறது இது சும்மா கம்மி இன்னும் நீங்கள் உள்ளே பூந்திங்கன்னா மாணிக்க வாச வாக்குலேயே நிறைய பார்த்துக்கலாம் எனவே கடையவனேனை அவன் ஆண்டு கொண்டான் எதன் காரணமாக கருணையினால் இந்த சொல் ரொம்ப அருமையான சொல்லுங்க மாணிக்க வாசகரை இறைவன் ஆட்கொண்டது எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னா கருணை அடிப்படையில் அவரை மட்டும்தான் நினச்சிக்காதீங்க இந்த மண்டபத்துக்க நம்மையெல்லாம் ஆட்கொண்டது கருணை அடிப்படையில் தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு சொல் விளங்கி கொள்ள முடியும் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஒருவர் அரசு பணியில் இருக்கிறார் அவர் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு தாசில்தாராக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு ஒரு பையன் அவன் படிப்பே வரலைங்க அவனுக்கு படிக்கவே மாட்டேன்டான் ஏன் கொஞ்சம் அதிகாரத்தில் அப்பா இருப்பதுனால அவ்வளோ சீக்கிரம் படிப்பு வராத பையனாக போயிட்டான் இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த தாசில்தார் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டார் உடனே இந்த அரசு என்ன பண்ணுகிறது கருணை அடிப்படையில் அந்த பையனுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குது அவனுக்கு படிப்பே இல்லை தகுதியே இல்லை அவனுக்கு அந்த வேலை கொடுக்குறக்கு அவனுக்கு தகுதி அடிப்பில் அந்த வேலைக்கு வந்தானான்னு கேட்டால் இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கினேன் ஒரு பியூன் வேலைன்னு வச்சுக்குவோம் பத்தாவது படிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இது நம்ம நாம் கற்பனைக்காக வச்சுக்கிறோம் அவன் அது கூட படிக்கலைங்க பத்தாவது கூட படிக்கலை இப்போ அரசு என்ன கருதுது அரசுக்காக இவ்வளோ காலம் பணி செய்திருக்கிறாரு அவர் இப்போ திடீர்னு இறந்துட்டார் எனவே இந்த பையனுக்கு ஒரு அரசு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க வேணும் எந்த அடிப்பில் கொடுக்குறாங்க அவன் படித்த கல்வி தகுதியில் கொடுக்கப்படலைங்க கருணை அடிப்படையில் இந்த இதை நினைவு வச்சுக்கோங்க அதே தானுங்க இப்போ நமக்கு எண்ணி பார்க்கணும் நம்ம பாரம்பரியம் எங்கள் அப்பா வழி வழியாக சிவபெருமான் அவங்க அப்போ தாத்தன் சிவ நம்ம அப்படியே நம்ம பாரம்பரியம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போமே எங்கள் தாத்தா சிவனடியார் எங்கள் பாட்டன் சிவனடியார் எங்கள் பாட்டனுக்கு பாட்டன் சிவனடியார் அப்படியே பரம்பரையாக வந்தோமா என்ன இல்லையே நாமெல்லாம் பஞ்சத்துக்கு வந்த மாதிரி தானே வந்திருக்கிறோம் பரம்பரையாகவா வந்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தோம்னா நம்ம அம்மா அப்பா உருத்திராக்கம் போடலை அவங்க திருநீர் பூசலை அவங்க சாமியினா பொங்கல் வச்சு கும்பிடுவாங்க வருஷத்தோடு அம்மா சொல்லி கும்பிடு சாமியினு விட்டுட்டாங்க ஆனால் நீ திருவாசகர் தலைமையில் வச்சுக்கிட்டு முற்றோதல் பண்ணிக்கிட்டு ஆடி பாடி வணங்கிட்டு இருக்கிறமே நம்மளை பெருமான் எந்த அடிப்படையில் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த தகுதி அடிப்படையில் ஆண்டு கொண்டது இல்லைங்க கருணை அடிப்படையில் ஆண்டு கொண்டது அந்த வரி நமக்கு சொன்னது மாணிக்க வாசகரை கருணையினால் ஆண்டு கொண்டான் நினச்சிடாதீங்க அவருக்கு அவருக்கு கொடுக்காம யாருக்கும் கொடுப்பது எவ்வளவு படிச்சிருக்கிறா தெரியுமா மதிநூல் அமைச்சர் பாண்டி நாட்டினுடைய முதல் அமைச்சர் அவருடைய புலமையை அறிந்து அரிமத்தன பாண்டியன் பாண்டி நாட்டின் முதல் அமைச்சராக கொண்டாந்து நிறுத்தி இருக்கிறார்னா எவ்வளவு கல்வி அறிவு பெற்றவர் எவ்வளவு கேள்வி ஞானம் பெற்றவர் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை இறைவன் ஆண்டு கொண்டது தகுதியில் ஆண்டு கொண்டார் என்று சொல்லலாம் ஆனால் நமக்கு படிப்பை நினச்சி பார்த்தா நம்ம படிப்பெல்லாம் படிப்பா என்ன நாம் என்ன படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம கொண்டா சாமி ஆண்டு கொண்டார் என்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை எனவே இந்த கருணையினால் ஆண்டு கொண்டான் என்பது தகுதி அடிப்படையில் ஆண்டு கொண்டது அல்ல கருணை அடிப்படையில் ஆண்டு கொண்டது அது அவரே பதிவு செய்கிறார் எங்க இருக்கு தெரியுங்களா இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவார் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவார் துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவார் தொழுகையர் அழுகையர் துவழ்கையர் ஒருவார் சென்னையில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருவார் 
திருப்பெருந்துரை உரை சிவபெருமானே அப்படியே வரிசைப்படுத்திட்டார் யாரு பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறாங்களே இன்னிசை வீணையர் யாழினர் வீணை வாசி கொடுத்து கொண்டு ஒரு கூட்டம் இருக்குது யாழ் மீட்டு கொண்டு ஒரு கூட்டம் இருக்குது எது ஓம் நம சிவாய் ஓம் நம சிவ் அப்படின்னு வீணையில் ஐந்து எழுத்து மந்திரத்தை வாசித்து நிற்கிறாங்க ஒரு பெருங்கூட்டம் நிற்கிது எனவே வீணை என்ற கருவியாலும் யாழ் என்ற கருவியின் வழியாகவும் இறைவனை அழைத்து கொண்டு நிற்க ஒரு பெருங்கூட்டம் நிற்கிது அங்கே விட்டுட்டார் சாமி இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் மந்திரத்தை சொல்லி கொண்டு ஒரு கூட்டம் நிற்கிது எது அது இருக்கு மந்திரத்தையும் தமிழ் மந்திரங்களை சொல்லி கொண்டு ஒரு கூட்டம் நிற்கு இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவர் அப்படியே அன்று பூத்த மலரை கையில் வச்சுக்கிட்டு பெருமான் இந்த பக்கம் வந்தார்னா அவருடைய திருவடியில் போடணும் பூவை வச்சுட்டு நிற்கிறாங்களாம் சாமி அந்த பக்கம் வருவார் வருவார்னு காத்துட்டு நிற்கிறாங்களாம் எனவே துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவார் அப்படியே அடுத்த கூட்டம் சாமி வந்துருவாரா வந்துடும் தொழுகையர் அழுகையர் துவழ்கையர் தொழுகைன்னா யார் கையை அப்படி தலைமையாக தூக்கணுங்க அப்படியே வச்சு பார்த்து சாமி வந்துடுவார் பெருமான் வருவார் வருவான் என்ன வரவே ஆளக்கான எண்ணம் கை இன்னும் கீழே கைதான் நிகழவிடேன் கைதான் நிகழவிடேன்னு தொண்டர் கையை தூக்கி வச்சு நின்றுட்டே இருக்கிறாங்க தொழுகையர் அழுகையர் துவழ்கையர் மயக்கம் போட்டு ஒரு கூட்டம் விழுந்துருச்சுங்க சாமி இன்னும் காணுங்க சாமி இன்னும் காணுங்க எப்போங்க வருவார் எப்போ வருவார் எப்போ வருவார்னு ஏங்கி ஏங்கி மயக்கம் போட்டு ஒரு கூட்டம் விழுந்துருச்சு இத்தனை பேர் காத்துட்டு கிடக்கிறாங்க சாமியை பார்க்கறதுக்கு இந்த சாமி அத்தனை பேர்த்தையும் விட்டு போட்டு திருப்பெருந்தில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டாருங்க ஏன் மாணிக்க வாசகர் நாளைக்கு வரப்போறாருன்னு இன்னைக்கு வந்து உட்காந்துக்கிட்டார் அதை நினைச்சு பார்க்கறாருங்க பெருமானே நீ யாரியா எல்லாம் கடந்த ஒப்பற்ற தலைவன் அல்லவா நீ உன்னை காண்பதற்கு இத்தனை கூட்டம் காத்து கிடக்கிறது அத்தனை பேர்த்தையும் விட்டு போட்டு என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மானிட சட்டை தாங்கி திருப்பெருந்துறையில் வந்து செந்தழல் புரைதிரு வேணியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை உரை கோயிலும் காட்டி அந்தனன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே ஆரமுதே என்ன காட்டினார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணா மலையானை பாடுதுங்கா நம்மானா என்ன காட்டினார் தேன் காட்டி சிவம் காட்டி தா தாமரை காட்டி எத்தனை காட்டினாருமே எனக்கு மாணிக்கவா சொல்கிற இத்தனையும் எனக்கு காட்டுனா நாட்டார் நகை செய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த ஆள்தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதுங்கா நம்மானா வந்து என்னை என் நெஞ்சுக்குள்ள புகுந்தான் எப்படியா புகுந்தான் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என் உட்கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் தீங்கரும்பியின் கட்டியுமாய் வானோர் அறியா வழி எமக்கு தந்தருளும் தேனார் மலர் கொண்டே சேவகனா என்ன பெருமா தேவர்கள் காண முடியாமல் தடுமாறிட்டு கிடக்கிறான் சாமி எங்க சாமி எங்கன்னு இந்த சாமி இங்க வந்து உட்காந்துட்டு நான் வருவேன்னு இங்க காத்துக்கிற எல்லோரும் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று காத்து கிடக்க நான் வர வேண்டும் என்று காத்து கிடக்கிறானே இந்த ஒப்பற்ற தலைவன் இந்த பெருமானுக்கு ஆளாவதை விட வேறு யாருக்கு நான் ஆளாவது அதெல்லாம் மாணிக்க வாசல் ஏன் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போனார்னு கேட்டால் இந்த சிவம் அவரை காண வேண்டும் என்று காத்து கிடந்தவருக்கு காட்சி கொடுக்கவில்லை என் பொருட்டு வந்து நிலந்தன் மேல் வந்து அருளி நீழ்கடல்கள் காட்டி நாயிற்கடைப்பட்ட அடியே எனக்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே என்ன வரிங்க அப்படியே உருக்க வந்துட்டு அந்த வரி படிக்கும்போதே உசுரே போயிடணும் அதில் நாயிற்கடைப்பட்டு இருக்கிற எனக்கு தாயை விட சிறந்த தயாவான தத்துவனே என்ன உயிர்ப்பான் அந்த தொடர்களை சிந்திச்சு எத்துணை இடம் எத்துணை இடங்கள் ஒவ்வொரு இடங்கள் தாயை தாயை விட சிறந்தவன் பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பறிந்து சால பறிந்து சால என்பது மிகுதி குறித்த சொல் நீங்க தான் போட்டுக்கணும் அம்மாவை விட எத்துணை மடங்கு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் லட்சம் கோடி போட்டால் சரியாயிருமாயா இல்லை அத்துணை மடங்கையும் கடந்து நிற்பவங்க அவனை போல சிறந்த தாய் ஒருவரும் இல்லை அதனால் தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவம் ஏன் தெரியுங்களா அம்மா கூட ஒரு நாள் நாம் ஏதாவது செஞ்சிட்டோம்னா தீ போட அப்படி வெறுத்து ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அவள் கூட நம்மை புறக்கணித்து விடக்கூடும் ஆனால் பிறவிதோறும் பிறவிதோறும் தாயாக வருகிற இந்த தத்துவம் இருக்கிறானே ஒருபோதும் புறக்கணிப்பதில் வா வா என்று பூதளத்தே என்னை வடித்து ஆண்டு கொண்டான் 
பூவார் அடிச்சு ஓடு என் தலைமையில் பொறித்தலுமே தேவானவா பாடி தெள்ளேனம் கொட்டார் என்னையா பண்ணார் என்னை தெய்வத்தன்மை உடையவனாக ஆக்கிவிட்டார் சிவமாக்கி என்னை ஆண்டான் அல்லவா எத்துணை வரிகள் எத்துணை வரிகள் அவர் அவருடைய அனுபவத்தை அப்படியே பதிகம் பதிகமாக பதிகம் பதிகமாக கதறி இருக்கிறாருங்க எனவே இறைவன் என்னை ஆண்டு கொண்டது தகுதியினான் அல்ல கருணையினார் சொல்வர் யார் தெரியுங்களா அமைச்சர் நாமெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கணும் சாமி என்னை ஆண்டு கொண்டது தகுதியில் நான் நமக்கு அந்த நினைப்பு இருக்குது ஏன் நான் நல்லா பாடுவேன் நான் நல்லா பணி செய்வேன் நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறேன் எங்கள் நிறைய காசுலாம் இருக்குது நிறைய படிச்சிருக்கிறேன் இப்படிலாம் நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் வச்சா நம்ம ஆண்டு கொண்டா நம்மளை விட சிறந்து அழகாக ஜெயசுதா இருக்குது ஜெயசுதா இருக்கிறாரு பாலசுப்பிரமணியம் இருக்கிறார் எத்தனை அழகான பாடகர் இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் ஆட்கொள்ளாமல் காக்கா மாதிரி கத்திட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க திருவாசகம் பாடுங்க நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் குரல் நல்லா இருக்குதுன்னு நம்மளெல்லாம் பிடிச்சாருனா இந்நேரம் பிடிச்சிருந்தா ஜெயசுதா செய்யும் எஸ்பி பாலசுப்பிரமணியம் இன்னும் நிறைய இன்றைக்கி நவீனத்து நிறைய பாடுறவங்களும் இருக்காங்க அவங்களாம் பிடிச்சி இங்கே வாப்பா நீலாம் ரொம்ப பாடுற நீ என்ன பாடுன்னு சொல்லி இழுத்து வச்சுருக்கலாம் இல்லையா அவங்களெல்லாம் உலகத்தை பாட வச்சு போட்டு நம்மளைத்தானுங்க அவனை பாட வச்சுருக்கிறான் நமக்கு என்ன சாரி கம பதனி தெரியுமா கர்நாடக சங்கீதம் தெரியுமா பன்னிசை தெரியுமா ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நாம் பாடுறோம் சாமி கேட்டுட்டு தான் உட்காந்துருக்கிறார் டே நிறுத்து பாட்டேன் அப்படின்னு என்றைக்காக ஒரு நாள் சொன்னாராம் ஏன் கே பாட பாட கேட்டுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறான் ஏன் எந்த தகுதி நம்ம குரல் நல்ல சாரீரம் நல்லா இருக்குதுங்கா இல்லை சரீரம் நல்லா இருக்குது கேட்குறானா சரீரமும் நம்மட்டு இல்லை சாரீரமும் நம்மட்டு இல்லை ஆனால் நம்ம பாட்டை கேட்குறானே எந்த அடிப்படையில் கேட்குறானுங்க எனவே நம்மை ஆண்டு கொண்டது மாணிக்க வாசகர் தன்னை சொல்லி கொண்டார் உண்மையிலேயே நாம் எப்படி பார்க்கணும் சாமி உங்களை ஆட்கொண்டது தகுதியில் தான் நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அந்த வரி எங்களுக்கு சொன்னது எங்களுக்கு தான் சொன்னது நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்லாதீங்க ஏன் உங்களை ஆண்டு கொண்டது தகுதியில் எங்களை எல்லாம் ஆண்டது தான் கருணையினால் எனவே கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவர் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவர் எப்படி கலந்தார் நான் முன்னே சொல்வது போல் ஊனாய் கலந்தான் உயிராய் கலந்தான் உணர்வாய் கலந்தான் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என் உட்கலந்து எப்படியா இருக்கிறாரு தேனாய் அமுதமுமாய் தீங்கருந்தியின் கட்டியுமாய் கரந்தவால் கண்ணரோடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்து அடியா சிந்தனையில் தேன் ஊறி நின்று அப்படி இருக்கிறானுங்க சிவம்னு சொன்னா ஒரு இன்பம் இருக்குது எங்கும் இல்லாதது ஒரு இன்பம் நம்பாதது நம்மட்டு தானே கொடுத்துருக்குறோம் அந்த இன்பத்தை ஏன் அவனுக்கும் நம்மளிடத்துல இருப்பு தான் இன்பமாக இருக்கிறது நமக்கு அவன் காலுக்கடியில் கிடக்கிறவங்க தான் நமக்கு இன்பம் அந்த இன்பம் நமக்கு தானுங்க அந்த வாய்ப்பு தேவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை தேவர்கள் கனவிலும் தேவருக்கு காண்பரியும் தேவர்கள் கனவில் கூட கிடைக்க மாட்டானுங்க ஆனால் நமக்கெல்லாம் நனவிலே வந்து நம்மை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறானே இந்த ஒப்பற்ற வள்ளல் எனவே கடையவன் என்று சொல்லி யாவரினும் கடைப்பட்டிருக்கிற எண்ணெய் ஆண்டு கொண்டான் எதனால் ஆண்டு கொண்டான் தகுதி அடிப்படையில் அல்ல கருணையினால் ஆண்டு கொண்டான் அப்படிப்பட்டவன் யார் ஆனால் விடையை செலுத்துபவர் அவன் தான் விடைப்பாகன் சிவபுராணத்தை விடைப்பாகன்பர் இங்கே விடையவன் நம்ம சொன்ன கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே இங்கே விடை என்பது அறம் என்கின்ற விடை தருமத்தை செலுத்துபவன் அந்த இறைவன் தான் எனவே தருமத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தான் எல்லா உயிர்களும் ஆனால் தருமத்தை செலுத்துகிற ஆற்றல் இறைவன் ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு ஏன் அவன் தாங்க அறக்கடவுள் என்று சொல்லப்பெறும் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற தலைவன் தான் என்னை ஆண்டு கொண்டு இருக்க எனவே அறத்தின் வடிவமாக இருக்கிற அந்த தலைவன் என்னை தகுதியின் அடிப்படையில் ஆட்கொள்ளாது கருணை அடிப்படையில் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறான்னு நினைச்சவர் பாட்டுதோறும் பாட்டுதோறும் நீங்கள் அந்த பதிக ஐம்பது பாட்டு நான் முன்னே சொன்னது போல் அவருடைய தவிப்பு ஐம்பது விதம் மற்ற பதிக முன்னையும் இருக்குது பின்னையும் இருக்குது ஆனால் நீத்தல் விண்ணப்பத்தை எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் மாணிக்க வாசகர் குருநாதனை பிரிந்து தவித்த தவிப்பை ஐம்பது வகையாக சொல்லியிருக்கிறார் அது முதல் பாட்டில் சொல்வது பெருமானை என்னை விட்டுவிடாதே நீ விட்டுட்டேன்னா நான் என்னை எனக்கு வேறு யாரும் இல்லை எனவே கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் இந்த விட்டுடுதி கண்டாய் நான் விட்டுடாத விட்டுடாத அப்படின்னு கதறுகிறார் விட்டுடுதி கண்டாய் 
விரல் வேங்கையின் தோல் உடையவனே புளித்தோல் ஆடை உடுத்திருக்கிற பெருமானே விரல் வேங்கையின் தோல் உடையவனே மண்ணும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே இந்த உத்தரகோச மங்கை என்ற தளத்துக்கு தலைவனாக இருக்கின்ற பெருமானே மண்ணும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தே என்னால் முடியல பெருமான் ஏன் நீ விட்டுட்டு போயிட்ட என்னால் இங்கே இருக்க முடியல தளர்ந்துட்டேன் என் என்னை நீ தான் தாங்கி கொள்ள வேண்டும் எனவே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கி கொள்ளே நீ தான் யார் தாங்கி கொள்ளணும்னு கேட்டார் இது முதல் பாட்டுங்க அவருடைய தவிப்பு அப்படியே சொல்லிகிட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாட்டுலேயும் ஒவ்வொரு வகையாக சொல்லுகிறார் அது ஒரு சிலவற்றை தொட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் மீதி நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அவருடைய நிலை சொல்கிறாரு பெருமானே உன்னை பிரிந்து நிற்கக்கூடிய பிரிவு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் நீ என் இடம் தேடி வந்து அருளை ஊட்டினாய் ஆனால் நான் வேண்டாம் வேண்டாம்னு மறுத்துட்டேன் நீ அருள் அமுது ஊட்ட யான் மறுத்தன நீ இந்த வச்சுக்கடா இதுதான் வாழ்க்கைக்கு வேணும் அப்படி நீ ஊட்டுன ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் எங்கிட்ட இருக்கிற அறியாமை காரணமாக வேண்டாம் வேண்டாம் அவன் மறுத்த பாவியா நான் அருள் அமுது ஊட்ட மறுத்தன எதனால் மறுத்தன என் அறியாமையினால் மறுத்தன ஒரு ஒரு இடம் சொல்கிறார் தவிப்பை சொல்லும்போது எப்படி தெரியுமா சொல்லுங்கள் கொம்பரில்லா கொடி போல் அலமந்தனன் கோமலன் ஒரு கொடி படரணும்னா ஒரு கொம்பு வேண்டும் அந்த கொம்பு நீ நான் தான் கொடி இந்த கொடி படருவதற்கு வழி இல்லாமல் வாடி கிடக்குது பெருமா ஏன் நீ இல்லாம கொம்பர் இல்லா கொடி போல் அலமந்தனன் கோமலனே என்று ஒரு பாட்டு இன்னொரு பாட்டை சொல்றாரு ஆனை வெம்போரில் குறுந்தூர் என இந்த ஒரு யானை இருந்தாவே படாத பாடுங்க தவி தப்பிப்பது அஞ்சு யானை சேர்ந்துக்குச்சு ஐந்து யானை கடுமையாக சண்டை போடுது எந்த இடத்துல ஒரு நிலப்பரப்பு ஒரு சிறிய புதர் அந்த பகுதியில் அந்த ஐந்து யானையும் போர் புரிந்தா அந்த புதர் என்ன ஆகும்னு நினச்சி பாருங்க அந்த மாதிரி கண்ணு காது மூக்கு வாய் மெய் எனக்கு அஞ்சு யானை எனக்கு சண்டை போட்டு என் உயிரை படாதவாடு படுத்துகிறது பெருமாறு கருணேஷ் ஆனை வெம்போரில் குறுந்தூ என புலனால் அலைப்புண்டு இந்த சின்ன புதர் போல என் நெஞ்சு யானையின் காலை மெதிச்சு மெதிச்சு படாத பாடு படுது பெருமானே கொஞ்சம் கருணை செய்யா விட்டுட்டு போயிட்டியே இதான் ஏ நீ இல்லாததுனால இந்த அஞ்சு யானை என்ன போட்டு படாத பாடு படுத்து இன்னொரு பாட்டில் சொல்கிறாரு பெரு நீர் அரை இப்போ நல்ல மழை காலம் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது இந்த மழை காலம் முடிஞ்சதுன்னா அப்படியே கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வற்றிக்கிட்டே வந்துருச்சு இப்போ தண்ணீர் இல்லைன்னா அதுக்குள்ளே வாழ்ந்த மீன் எப்படி தவிக்கும் பெரு நீர் அரை அப்படின்னு தான் நீர் வற்றி போச்சு அதுக்குள்ளே இருந்த மீன் எப்படி இருக்கும் துடிக்கும் அல்லவா அது மாதிரி நீ இல்லாமல் நான் துடிக்கிறேன் பெருமா பெரு நீர் அற சிறு மீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் அந்த தண்ணீர் இல்லாமல் அந்த மீன் துடிப்பது போல நீ இல்லாது நான் துடித்து கொண்டிருக்கிறேன் எனவே என்னை வா என்று கூப்பிடக்கூடாதா பெருமா நான் எத்தனை நாளைக்கு இந்த உலக வாழ்க்கைக்குள்ளே இப்படி துடிச்சுக்கிட்டு கிடக்கட்டும் ஏன் நீ இல்லையேப்பா என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் ஆர் ஒருத்தரும் இல்லையே நீ விட்டுட்டினா நான் கெட்டு போயிடுவேன் விடிலோ கெடுவேன் மற்ற என்னை தாங்குனர் இல்லை நீ மட்டும் எனக்கு விட்டுட்டனா என்னை யாரும் கை கொடுத்து தூக்குற ஆள் ஒருத்தரும் இல்லை பெருமானே தயவு செய்து நீ விட்டா நான் கெட்டுடுவேன் நான் கெட்டுட்டா உலகம் நெதிரியுமா சொல்லும் ஐயா உனக்கு ஒரு வரலாறு தெரியுமா இந்த திருப்பெருந்துறையில் மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசன் ஒருத்தர் இறைவன் வந்து வலியை ஆண்டு கொண்டார் அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா விட்டுட்டு போயிட்டார் விட்டுட்டு போனதுனால அவர் என்னெல்லாம் பண்ணால் தெரியுமா அப்படி நாளை உலகம் சொல்லுமையா எனவே தயவு செய்து என்னை விட்டுடாத ஏன் விட்டுட்டினா நான் கெட்டுடுவேன் நான் கெட்டனா உலகம் சிரிக்கும் யார உன்னை நினச்சி சிரிக்கும் இந்த சாமி இப்படி பண்ணிருச்சே சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பையும் தொடும்பையும் ஈசற்கென்று விரிப்பிப்பன் என்னை விட்டுடுதி கண்டாய் நான் தவறு செய்தேன் என்று சொன்னால் சிவனடியாப்பி பண்ணிட்டாம்பாரு அப்படின்னு உலகம் சொல்லும் 
தியாகராஜம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லாத உலகம் என்ன சொல்லுவோம் இந்த சிவனடியார் இப்படி பண்ணிட்டான்னு சொல்லும் இல்லையா சிவனடியார் பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் யாருக்கு இழுக்கு சிவபெருமானாக உனக்கு இழுக்கு அதனால் உனக்கு இழுக்கு வராமல் இருக்கணும்னா என்னை காப்பாற்றீர் இப்படி நாம் என்றைக்காக சாமிகிட்ட கேட்டிருப்போமா என்ன கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்த்துருக்கோம் அவர் கேட்குற விடிலோ கெடுவேன் சிரிப்பிப்பன் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீர் அடியான் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பன் அதனால் விட்டுடார் எத்தனை தவிப்பு தெரியுங்களா அவர் தவிக்கிற தவிப்பு இந்த வெட்டில் பூச்சி போய் அந்த நெருப்பில் விழுந்து செத்து போவது போல உலக புலன்களில் விழுந்து விழுந்து செத்துட்டு கிடக்கிறங்கிறார் செழு அந்த வெட்டில் பூச்சி போல செழுகின்ற தீப்புகு விட்டிலின் சின்னால் இப்படி ஐம்பது வகையாக தவிப்போ தவிப்புங்க அவருடைய தவிப்பை ஒவ்வொரு பாடலிலும் நீங்கள் நீச்சல் விண்ணப்பம் படிக்கும்போது நம்ம இசையோடு பாடி ஒருவாறு அனுபவிப்போம் ஆனால் நீத்தல் விண்ணப்பத்தின் பொருள் என்ன தெரியுங்களா தவிப்புங்க அது ஒவ்வொரு பாட்டை படிக்க படிக்க அந்த குருநாதனை பிரிந்த தவிப்பு நெஞ்சுக்குள்ளே வரணும் ஐயோ இந்த குருநாதனை அல்லவா பிரிந்து விட்டேன் இந்த குருநாதனை அல்லவா பிரிந்துட்டேன் அப்படிங்கிற தவிப்போடு படித்தோம்னா ஒரு சொட்டு கண்ணீராவது அந்த நீத்தல் விண்ணப்பம் வரும்போது வரணும் அது ஒரு 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 பாட்டை சொல்வார் பெருமானே நான் உன்னை பழிக்கிறேன்னு சொல்வார் என்ன சொல்லி பழிப்பும் தெரியுமா தேய் மதியன் மானிடன் அவர் சொல்வார் இறைவனை நான் எப்படி பழிப்பேன் அப்படின்னு கேட்டால் குணமிலி தேய் மதியன் மானிடன் என்று பழிப்பண்ணார் என்னைய அப்படிலாம் சாமி திட்டுறாரு என்ன சொல்கிறார் முதல்ல குணமே இல்லாதவன் குணமிலி இன்னொரு வழி சொன்னார் அவன் யார் ஏன் நம்மளை மாதிரி மானிடம் தானே சாமி நாங்களே அதெல்லாம் சும்மா ஏன் அவனும் மானிடம் தான் மானிடம் அப்புறம் சொன்னார் அவனுக்கு எங்கே அறிவு இருக்குது எனவே தேய் மதிய அறிவு தேஞ்சு போச்சு அவனுக்கு இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறதாக அந்த பாட்டு சொல்லுது நீ நினச்சி பாருங்கள் குருநாதனை அப்படியா சொல்லுவார் மாணிக்க வாசகர் எங்கள் இப்படி உச்சத்தில் வச்சு கொண்டாடுகிற மாணிக்க வாசகர் இறைவனை போய் அப்படியா சொல்லுவார் அப்போ அந்த வரிக்கு என்ன பொருள்னு கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்திக்கணும் குணமிலி என்ற சொல்லுக்கு என்னை போன்ற முக்குணம் இல்லாதவன் என்று பொருள் ஏன் அவன் எட்டு குணம் உடையவன் எனவே என்னை போன்ற குணம் இல்லா ஏன் நமக்கு தான் ராசத குணம் வரும் தமோ குணம் வரும் அப்புறம் சாத்திக குணம் வரும் ஒரு ராசத குணத்தில் இருந்தோம்னா சிக்கனான தீந்தான்னு அர்த்தம் தமோ குணத்தில் இருந்தால் வந்துட்டு போகிறாம் போ என்னாச்சு போ அப்படின்னு போயிடுவோம் கொஞ்சம் சாத்திகத்து இருந்தால் தான் வந்திருக்கிறாரா யாரையா என்னையா அப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்போம் கொஞ்சம் குணம் மாறிபட்டுச்சுன்னு வச்சுங்க ஆ போங்க அவங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு கோபமும் பேசுவோம் கோபம் வரும்போது ரஜோ குணத்தில் இருப்போம் பார்த்துக்கலாங்க போய்க்கலாங்க பண்ணிக்கிட்டால் போகுது அப்படின்னு நேரம் தமோ குணத்தில் நிற்போம் ரெண்டுக்கு நடுவில் நிற்கிற குணம் இருக்குது பாருங்கள் அதான் சாத்திக குணம் எல்லா நேரமும் சாத்திய குணம் செயல்படாது ரொம்ப நமக்கு தான் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் பர்சன்டேஜில் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறோம் சாத்திய குணத்துக்கு எனவே நமக்கு அந்த குணம் மேலோங்கி நிற்கும் அதனால் இறைவன் எட்டு குணம் உடையவன் நம்மை போன்ற முக்குணம் உடையவன் அல்ல எனவே குணமீலி மானிடன் மான் என்ற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்குதுங்க ஒன்று உமையம்மைக்கு மான் என்று பெயர் பெண்ணை மான் என்று சொல்வது உண்டு எனவே உமையம்மையை இடப்பாகம் கொண்டவன் மானிடர் அப்படி ஒரு பொருள் இடது பக்கம் தான் மான் வச்சுருப்பார் நீங்கள் சுவாமியினுடைய கையில் வலது கையில் மழு இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வலது கையில் மழு இருக்குது இடது கையில் என்ன இருக்குங்க மான் மான் இடம் மானை இடப்பாகம் எனவே உமையம்மை இடப்பாகம் கொண்டவன் என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது மானை இடப்பாகம் கொண்டிருக்கிறான் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கு எனவே மானிடம் என்றா அவன் நம்மளவன் மனுஷன் இல்லை அவன் மானை இடப்பாகம் கொண்டவன் மான் போன்ற உமையம்மை இடப்பாகம் கொண்டவன் என்று ரெண்டு பொருள் தரும் தேய் மதியன்னா அறிவில்லாதவன் பொருள் அல்ல தேய்ந்து கொண்டே இருக்கிற மதிக்கு இடம் கொடுத்தவன் தேய் மதியன் அப்போ இது இந்த மூணு சொல்லும் நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் நேரடியாக படித்தீங்கன்னா அறிவில்லாதவன் குணம் இல்லாதவன் அவன் யார் மானிடம் அப்படின்னு தூற்றுவது போல தெரியும் ஆனால் இது உண்மையில் அவனை தூற்றுகிற பொருள் அல்ல அவனை புகழ்ந்து நிற்கக்கூடிய சொல் அப்படிப்பட்ட சொல்லை சொல்லித்தான் இந்த நீத்தல் விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்கிறார் அதை சொல்வார் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டான் 
செம்பவல வெப்பின் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய் சின அமுது உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே அவன் முடிக்கிறார் நமக்கு ஒரு குறிப்பு என்னென்னா ஏசினும் யான் உன்னை ஏற்றினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டார் இந்த ஒன்றை மட்டும் சிந்திச்சுக்குவோம் ஏசுதல்னா பிழை நான் உன்னை திட்டிட்டேன்ப்பா என்னை மன்னிச்சுக்கன்னு சொல்லலாம் உன்னை புகழ்ந்துட்டேன் மன்னிச்சுக்குப்பான்னு சொல்லலாமா ஏசினும் யான் உன்னை ஏற்றினும் ஏற்றுதல்னா புகழ்ந்து சொல்வதுக்கு ஏற்றுதல்னு பேர் அப்படி புகழ்ந்தாலும் நான் அதுக்கும் மன்னிச்சுக்கிறார் நீங்கள் திட்டுனா மன்னிச்சுக்கன்னு கேட்பது சரி புகழும் பொழுது எங்க மன்னிப்பு கேட்கணும் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சிங்கன்னா ஒரு அழகான குறிப்பு ஒரு ஒரு சான்றோர் சொன்ன குறிப்பு என்ன தெரியுங்களா ஏற்றுதல் என்பதற்கு நான் உன்னை முழுமையாக ஏற்றுல கொஞ்சோண்டு தான் எனக்கு தெரியும் எனவே உன்னை முழுமையாக ஏற்றாததுனால என்னை மன்னித்துக்கொள் அப்ப திட்டுனாலும் என்னை மன்னிச்சுக்க நான் ஏதாவது உன்னை புகழ்ந்து சொன்னால் கூட உன்னை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியாத சிற்றறிவு உடையவனாக நான் இருப்பதனால் என் புகழையும் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பதிகத்தில் அருளுகிறார் ஐம்பது தவிப்பு இருக்கிறது அடியில் சிலவற்றை மட்டுமே உங்களுடைய முன் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறோம் எஞ்சியதை நீங்கள் திருவாசகம் படிக்கும்போது பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாட்டிலும் ஒரு தவிப்பு எனவே குருநாதனை பிரிந்து இந்த மண்ணில் வாழ்கிற வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் என்று தவித்த தவிப்பே நீர்த்தல் விண்ணப்பம் ஏன் அப்படி கடைப்பட்ட என்னை கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட குருநாதனை பிரிந்து இந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்வது தான் நீர்த்தல் விண்ணப்பம் என்று சொல்லி இந்த அருமையான சிந்தனையை சிந்திப்பதற்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய ஆட்டையம்பட்டியை சார்ந்த அடியார் பெருமக்களுக்கும் பல்வேறு திருத்தலங்களிலிருந்து வருகி தந்திருக்கிற பெருமக்களுக்கும் இந்த ஊர் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய திருவடிகள் உரித்தாக்கி கொண்டு என்னுடைய உரையை இந்த அளவு நிறைவு செய்கின்றேன் காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி திருச்சிற்றும்பனும் Is it the moment?